Naam, msikilizaji, endelea kuringa, endelea kuvimba kwa neema Mwenyezi Mungu tumekutana katika sehemu ya pili ya simulizi nzuri itwayo bora nje kuliko ndani. Like na kucomment unapoendelea kuisikiliza simulizi hii. Ili nifahamu ulikuwa unaisubiri kwa hamu sana. Katika sehemu ya kwanza tulipoishia tuliona kwamba mzee Paulo alikuwa akiendelea kugonga hodi ili Kennedy aweze kufungua mlango. Lakini tukumbuke pia katika sehemu ya kwanza a uh, mtoto wa mzee Paulo aitwaye Irene alikuwa ameenda kwenye chumba cha Kennedy na wakavunja amri wakaenjoy wakalatunda na wakaidiana ya kwamba itakapofika saa mbili basi watamshana lakini kutokana na usingizo mahaba mazito wajikuta wakiamka mdo umeshaenda sana saa tatu kwa kasoro asubuhi hivyo basi wakawa na hofu ya kuweza kufumaniwa na mze Paulo. Na mze Paulo hataki masihara kabisa katika swala zima la mtoto wake huyu Irene kucheza wachezao na wanaume wanaume. Na tayari mze Paulo alikuwa ameshaanza kuweka uaminifu kwa Kennedy. Je, kukutwa huko ndani kipi kitakachomtokea Kennedy? Bado tuna mengi sana ya kufahamu katika sehemu ya pili ya simulizi itwayo bora nje kuliko ndani. Mtunzi akiwa si mwingine bali ni joda wa kisana. Ninaye kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki ya kwa muda wote. Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mexi. Basi mambo yalikuwa ni tete sana chumbani humo. Ah, tunafanyaje? Kennedy alimuuliza Irene. Ah, yenyeta mwenyewe hapa sifahamu, sijui. Eh Mungu wangu tusaidie. Irene alikuwa kinungunika na kumuomba Mwenyezi Mungu awe nusuru na hili janga. Yaani wamevunja amri moja wapo Mwenyezi Mungu, alafu eti wanamuomba Mungu huyu huyu awasaidie. <laughs> Ajabu kweli kweli. Simu ya mzee Paulo ilianza kuita, kisha akaipokea na kuanza kuzungumza. Halo mzee Chacha. Upande wa pili wa simu alijibu. Na mzee Paulo, habari za asubuhi? Ah, salama kabisa. Mongezi yale Kennedy na Irene walikuwa wakiasikia kwa sababu mzee Paulo alikuwa anaongea na simu nje ya mlango waliokuemo na simu yake aliongeza sauti yenye akaweka loudspeaker. Tumekusubiri kwenye kikao wapi? Ah, dakika kama kumi nitakuwa hapo. Vipi mzee Juma yupo? Ndio yupo. Tunakuomba wahi kwa sababu kuna dealer biashara hapa limekuja tulijadili kwa pamoja. Okay, nakuja nakuja. Mzee Paulo alikata simu na kuondoka mlangoni kwa Kennedy. Yaani jua huenda Kennedy amechoka na uchovu wa jana kwa hiyo kalala usingizi wa pono, yani usingizi mzito. Alitoka nje ya nyumba na kuelekea kwenye gari lake kwa ajili ya kuondoka kwenda alikopigiwa simu. Sasa mzee Juma na mzee Chacha hawa ni wale wazee wawili ambao mzee Paulo anashirikiana nao kufanya biashara haramu ndani ya jiji la Mwanza. Wanatumia kivuli cha kumiliki makampuni mbalimbali na kutoa msaada kwa jamii lakini nyuma ya mlango wanateka watoto na kuuza nchi za mbali huko wanapokea na kuuza madawa ya kulevya na hakuna polisi anayefungua mdomo wake kwa sababu wana nguvu ya dola ila mbunge wa usangu mbunge Daniel yeye ndiye anapambana nao peke yake baada ya mzee Paulo kuondoka hii ndio ikawa ponapona kwa Irene na Kennedy anombo toki haraka kabla jarudi Kennedy alimwambia Irene huko akiwa bado ana uoga wa kukosoa kosoa fumanizi na mzee Paulo Irene alichukua kila kilicho chake na kusogelea mlango ili afungue na kurudi chumbani kwake. Kabla hajaufungua, Kennedy alimuita Irene. Irene, umesahau simu yako? Ah, wasiwasi umezidi Kennedy. Irene alichukua simu yake na kuondoka ndani ya chumba cha Kennedy kwa kunyata ili asiweze kuonekana na wafanyakazi wa ndani wa mzee Paulo ambao walikuwa jikoni wakiandaa chakula cha asubuhi. Irene alipita Sebleni na kuelekea upande kilipo chumba chake maana ili ufike chumba cha Irene ni lazima upite Sebleni ndipo uende kwenye chumba cha mtoto huyu wa kike mwenye sura ya kufutia. Ah. Hisi kuni mbaya sana. Jana tu nimekusokosa kuwawa kwa risasi. Leo tena kifo kimenisogelea. Yalikuwa ni maneno ya Kennedy akiwa chumbani kwake. Aliingia bafuni kuoga ili ajiandae kutoka na kuelekea nyumbani kwake. Baada ya dakika 16 Kennedy alikuwa amemaliza kujiandaa kwa ajili ya kutoka. Alivalia nguo zake ambazo alikuja nazo jana, shati jeupe, suruali nyeusi na viatu veusi. Alikifunga chumba, fungua kazi yake juu ya meza iliyokuwa sebleni kisha 
akamtumia Irene message ikisema ya kwamba nimeacha funguza chumba juu ya meza utaziweka sehemu sahihi mimi naondoka Alitoka nje ya mlango wa nyumba ya mzee Paulo akatizama huku na kule walinzi walikuwa busy na kazi zao wala hawakuwa na shida naye kwa sababu wanamfahamu ni kijana wa bosi wao mzee Paulo Alitembea kulisogelea geti na kukutana na mlinzi alikuwa getini Bro mimi naondoka tusonana baadaye Aliongea Kennedy kisha mlinzi yule akamjibu Saa wacha ni kufungulie geti Kennedy aliondoka na kuanza safari kuelekea nyumbani kwake na ikumbukwe kuwa nyumbani kwake kuna binti ambaye waliwahi kuwa na mahusiano anayefahamika kama Ana. Toka Ana amefika kwa Kennedy, hawakupata muda wa kuongea na kuyaweka mambo yao vizuri. Saa tatu asubuhi kwenye moja majumba mabovu yanayopatikana jijini Mwanza, alionekana mbunge Daniel akiwa amezungukwa na vijana saba ambao walikuwa wameinamisha vichwa chini wakisikiliza kinachozungumzwa na mbunge huyu wa usangu. Ina maana kazi leo apatie mmeshindwa ama aliongea kwa kufoka mbunge Daniel ndio bosi tulifyatua risasi za kutosha hatukujua kama gari lake lina kizuia risasi alimjibu kijana mmoja ambaye alionekana ndiye kiongozi wa wenzake saba haiwezekani yani mzee Paulo bado anaisha na wakati nimemwambia kabisa auawe eh inabidi auawe kama alivomua mzee zungu mbunge Daniel aliendelea kufoka sana tusamie bosi na wapate nafasi ya mwisho. Endapo mkifeli tena, mimi na nyinyi ndo basi tena. Kwa sababu napoteza pesa zangu, halafu mipango yendi. Sawa mko, tutafanya kama ulivyosema. Okay, mimi naondoka tutawasiliana. Mbunge Daniel alipomaliza maongezi na vijana wale, alitoka kwenye jumba lile bovu na kwenda kupanda gari lake ambalo lilikuwa limepaki nje. Kumbe vijana ambao waliwavamia usiku wa jana mzee Paulo na Kennedy ni vijana ambao wanafanya kazi na mbunge wa usangu, mbunge Daniel. Na yote haya anayafanya kama kulipa kisasi kwa kumpoteza rafiki yake mzee zungu. Mbunge Daniel akiwa ndani ya gari kurudi nyumbani kwake, alikuwa anaongea na mpambe wake wa karibu. Unajua mpaka sasa sile kama mzee zungu ni mzima ula. Japokuwa anafanya kisasi kwa mzee Paulo. Ah, lakini polisi si walitoa taarifa kuwa zungu amepotea. Mpambe alimuuliza mbunge Daniel swali ambalo lilimfurahisha mbunge Daniel. <laughs> Unajua nini Oscar? Mzee Paulo ana watu wake kila kona kuanzia polisi, mawakili hata hakimu. Kwa hiyo najua huo utakuwa ni mpango tu ambao waliweka polisi. Lakini kuna siku sheria itawanyosha. Safari iliendelea na mwongezi ya hapa na pale kati ya mbunge Daniel na mpambe wake aitwaye Oscar yalikuwa yakiendelea. Mbunge hakuwa na uhakika kama mzee Zungu amewawa au la. Sijui kama akifahamu rafiki yake ambaye alikuwa akimpatia taarifa za genge la ugondo amepoteza maisha itakuwaaje. Sijui. Mbunge Daniel anakumbuka siku moja mzee Zungu alimfata na kumwambia kwamba ipo siku kweli utafichuka juu ya mzee Paulo na biashara haramu anazifanya. Mzee Zungu alikuwa anaamini hilo. Kennedy alifika kwenye nyumba aliyopanga na kukuta wapangaji wenzake watatu wa kike wapo nje wanasukana. Habari za asubuhi. Kennedy aliwasalimia wakati zamana na kucheka ile staili ya kugonga mikono. Sasa wale wadada watatu waliokuwa wamevalia vijora walicheka huku akimtizama Kennedy ambaye alikuwa amesimama kwa tizama tu. Huku akisema huyo mtu kapigwa limbwata la tanga. Sasa Kennedy hakuwa na namna zaidi ya kuingia ndani. Aliwazoea wanawake hawa kwa umbea wao. Na walichokuwa wanamcheka ni kumruhusu ana akae kwake. Na wakati alimfumania na rafiki yake Omari tena ndani ya nyumba yake. Alipoingia ndani alistajabu kwa alichokiona. Alimkuta ana kajinamia na Lia, machozi yakimtirika. Kennedy alimsogelea na kumuuliza ana. Ana nini shida? Ana aliendelea kulia. Kennedy alikuwa na moyo wa huruma. Ijapokuwa mwanamke huyu alimsaliti na kutoka kimapenzi na Omari. Na baada ya Omari kukimbia kesi na mkabili ya kuhusishwa kuteka wanafunzi wa malomo, Ana airudi kwa Kennedy ili apate hifadhi na siku ya leo zimetimia siku tatu toka amefika hapo. Ana nini shida? Kennedy aliendelea kumuuliza Ana. Najisikia vibaya sana. 
<laughs> Majilani wa mintu kana ni bora tu nikatoka niende kutafuta sehemu nyingine kinendi kuliko kuendelea kaa hapa. Nikikuona unaibishwa na jirani zako. <laughs> Kisa mimi. Ana alikuwa na jilaumu sana kurudi kwa Kennedy. Kwa sababu jirani wanamsema hivyo anakoswa amani. Kwa hiyo jirani ndio anasababisha ondoke hapa. <laughs> Njoo Kennedy. <laughs> Leo ya asubuhi wamenichamba sana hapa asubuhi kwa makosa niliyofanya. Wewe mwenyewe mashahidi. Umepita hapo umeona kabisa kilichotokea na maneno anayoongea. Ana alimwambia Kennedy kisha Kennedy akamjibu. Hayo tu niliyotaka wewe kwa kunisaliti. Tena una bahati kwa sababu kiumbo ulichobeba nimekionea tu huruma. Lakini Kennedy au si ameshapita. Sawa amepita. Ila nadhani ni mwanamume gani ambaye anaweza kukana mwanamke ambaye alimsaliti na kwenda kwa mwanamume mwingine. Tena umerudi na ujauzito. Ana alinamisha kichwa baada ya maneno yale makali ya Kennedy. Nitakutafutia chumba cha kupanga. Kodi ya miezi mitatu nitakulipia. Pamoja na vitu vyote vya ndani nitakupatia ila kwa sharti moja. Sharti gani Kennedy? Ana alimuuliza Kennedy ila aweze kufahamu ni kitu gani ambacho Kennedy anataka kumwambia. Usiwahi rudi tena hapa kwangu. Kwa sababu nikikuona unaotonesha moyo wangu ana. Kumbuka tulele kuwa na mahusiano. Ukayavunja na usikuyavunje Kennedy. <laughs> Msema ujue tu siri iliyopo kwenye haya mambo. Siri? Siri gani? <laughs> Tuyaacha hayo. Ana hakutaka kuendelea story ile. Lakini inaonekana kuna siri ambayo bado Kennedy haifahamu. Natoka Ana amefika kwa Kennedy, inaonekana kuna siri ambayo inafichwa kwa Kennedy. Okay, mimi naondoka kwenda kukutafutia chumba. Kwa hiyo usiku wa leo jiandae kwenda kuanza maisha mapya. Kennedy alipomaliza kutamka maneno yale aliingia chumbani akabadili nguo kisha akatoka kwenda kwa madalali wa nyumba ili apate chumba kwa ajili ya Ana. Kuhusu pesa kwake ilikuwa tatizo kwa sababu sasa hivi anafanya kazi na mzee Paulo na aliamini muda si mrefu atatangazwa kuwa CEO yani mkuu wa kampuni za usafirishaji za Zungu Express. Kennedy alikuwa anayafanya haya yote kwa Ana kwa sababu Ana hakuwa na wazazi wala ndugu. Amelelewa kwenye kituo cha kulelea watoto yatima. Endapo akimtelekeza binti huyu ni wapi atelekea pengine? Hata kama amemsaliti, yeye yeah, hakutaka kulipa baya kwa baya. Sasa saa moja usiku, Kennedy na Ana walionekana wakiwa pamoja ndani ya chumba kimoja ambacho bila shaka ndicho alichomtafutia Kennedy. Kilikuwa ni chumba na seble. Hapa ndo utakao naishi. Alisema Kennedy kisha ana akamjibu Kennedy huko akitoka na machozi ya furaha kutokana na Kennedy kutokumtelekeza binti huyu japokuwa aliachana Asante sana Kennedy Ana alitamani kumkumbatia Kennedy ili amshukuru lakini haikuwezekana kwa sababu sasa si wapenzi tena Chumba alichompangishia Ana yani chumba alichopangishiwa Ana kilikuwa na kitanda pamoja na sofa moja sebleni na gharama za kodi kijana Kennedy alizilipa zote ana moyoni mwake alijisemea nipate wapi tena mtu kama huyo. Unaweza fahamu ni wapi Omari alipo? Kennedy alimuuliza Ana swali ambalo Ana alikaa kwanza kimya kidogo kabla hajajibu. Kwa kweli sifahamu. Okay saa mimi naondoka, nikutakia maisha mema ana. Kennedy alitoka nje kwa ajili ya kurudi kwake. Alivaa viatu alivyokuwa amevivua mlangoni, akaanza kutembea mwendo wa polepole pole kurudi kwake. Ana alikuwa akimtazama Kennedy anapoondoka. Hakuwa anaamini mema aliyotendewa na Kennedy ijapokuwa alimsalite. Kuna siku Kennedy utaujua kweli. Yalikuwa ni maneno yaliyomtoka Ana wakati anamtazama Kennedy. Alikata kona na kuelekea kwake. Inaonekana kuna siri kubwa ambayo imejificha nyuma apazia inaomhusu Kennedy lakini yeye afahamu. Kennedy akiwa anatembea barabarani. Kuna ujumbe uliingia kwenye simu yake akatoa simu mfukoni ili asome ujumbe ule ulikuwa unatoka kwa nani alikuta ni namba ya mzee Paulo imemtumia ujumbe ambao baada ya kusoma alishtuka kidogo ujumbe ule ulisomeka hivi Kennedy njoo nyumbani sasa hivi alirudia kusoma ujumbe ule kama mara tatu hivi na asielewi ni sababu gani ndio mpelekea mzee Paulo kumhitaji Kennedy usiku wote huo alihisi huenda mzee Paulo amefahamu kama mwanaye wa kumzaa usiku wa jana walikuwa pamoja wa kila tunda Aliona ni bora akamtafuta Irene ili ampatie walau mwanga kwa kinachoendelea nyumbani kwa mzee Paulo. Alitafuta namba Irene aliyokuwa ame save my angel. Akaipiga simu iliita ikakata yenyewe. Akapiga tena lakini haikupokelewa. 
Aliwaza atuma ujumbe ila kuna nafsi ikawa inamkataza asifanye hivyo. Huyo binti naye atapokea simu. Anambia kama baba yake kafahamu kweli. Kennedy anakumbuka wakati ametoka nje ya nyumba ya mzee Paulo. Alikutana na mlinzi ambaye alionekana kama anafahamu kitu hivi. Anakumbuka maongezi yao yalikuwa hivi. Bro, mimi naondoka tunaona badala. Aliongea Kennedy kisha mlinzi yule akamjibu. Sawa, wacha nikufungulie geti. Mlinzi yule alimjibu Kennedy kisha akamuliza Kennedy swali ambalo lilimfikirisha sana. Vipi mtoto wa bosi ya jambo? Mlinzi aliongea huku akiwa na tabasamu, lakini Kennedy alipotezea na kuondoka zake kurudi nyumbani. Hii ni kumbukumbu kumbu ya Kennedy tu. Kwa hiyo Kennedy alihisi moja kwa moja huenda mlinzi yule amempatia taarifa mzee Paulo. Akapiga tena simu ya Irene. Simu ileita na kupokelewa, lakini sauti aliyosikia ilimshangaza sana. Alikuwa ni mzee Paulo kapokea simu ya Irene. Hello. Alikata haraka baada ya kusikia sauti ya mzee Paulo, moyo wa Kennedy ulimwenda mbio. Alihisi moja kwa moja mzee Paulo atakuwa amefahamu kama mtoto wake kipenzi amelala na Kennedy. Alivyokuwa anampenda, he, Kennedy alikiona kifo kipo mlangoni kinamchungulia. Sasa kuna kipi kimetokea? Kennedy aliendelea kuwaza sana. Moyo wake ulisita kwenda lakini aliona hata kama asipoenda kwa mzee Paulo, kama amefahamu atamtafuta tu. Alichukua bajaji ili kwenda nyumbani kwa mzee Paulo, akamsikiliza nini amemwitia. Alifika njia geti la mzee Paulo, akabonyeza kitufo cha sauti kilichopo getini, mlinzi akamfungulia Kennedy. Ikumbukwe mlinzi huyu kampiga mkwala leo asubuhi kijana Kennedy. Ah kaka, naona umerudi. Mlinzi alimwambia Kennedy huku akitabasamu. Ya, yeah, mzee Kanita. Eh, kakuita? Ndio, kwani kuna tatizo? Kennedy aliongea vile ili afahamu kama kuna tatizo ilopo. Hi, lakini kaka, unajua maana methali isemayo onja onja umaliza bugu la asali? Ndio najua, vipi kwani? Hmm. Basi angalia, usije ngato na nyuki. Mlinzi alikuwa na mbwembwe sana. Inaonekana anawafahamu mahusiano ya Kennedy na Irene. Swali ni je? Hajamwambia bosi wake mzee Paulo. Kennedy alimwacha mlinzi ule na kuelekea ndani alipo mzee Paulo. Aliufungua mlango akamkuta mzee Paulo yupo sebleni na mekete. Karibu sana Kennedy. Mzee Paulo alimkaribisha Kennedy kwa kumsontea kiti cha kukaa kilichokuwa pembezoni mwake. Asante sana mkuu. Ah, kuna kitu nimekuitia tena ni kizuri sana. Natumai utafurahi kukisikia. Kitu gani hicho mkuu? Um, tusubiri taarifa ya habari. Kuna taarifa nzuri sana itaonyeshwa kwenye chaneli hii niliyoweka mida ya sambili. Sasa ilikuwa ni apata sambili kasoro, Kennedy ilibidi asubiri nini kitenda kutokea. Na kuna taarifa gani ambayo itarushwa live usiku wa leo. Kennedy alipomtizama vizuri mzee Paulo, akagundua simu ya Irene yupo nayo hapo alipokaa. Maswali yakawa mengi sasa kichwani mwa Kennedy. Je, simu ya Irene inafanya nini kwa mzee Paulo? Na kwa nini apokee? Je Irene amemsevu vipi Kennedy? Je, alipopokea simu alimtambua? We Irene. Irene. Mzee Paulo alimuita Irene ambaye alikuwa chumbani kwake. Abe baba. Hebu njoo na kuitaje? Kennedy moyo wake ulikuwa kimdunda. Alijua huenda mzee Paulo kumuita Irene Sebleni kwa ajili ya kutoa hukumu. Alijikaza kutokuonyesha uoga aliokuwa nao. Irene alitoka nje ya chumba chake akiwa amevalia sketi fupi yenye maua meupe na mekundu na juu alivalia t-shirt nyeupe. Kaa hapo jirani na Kennedy. Mzee Paulo alimwambia Irene aketi kwenye sofa ambalo Kennedy alikuwa ameketi. Jambo hili lilizidi kumzidishia wasiwasi na uoga Kennedy. Akajua hatimaye yametimia. Um, leo kwa furaha kubwa nilionayo tutapata chakula cha pamoja sisi sote watatu. Mzee Paulo aliwaambia Kennedy na Irene huko akitabasamu. Na baada ya muda mfupi kupita wafanyakazi wawili wa kike walifika walipokaa mzee Paulo, Kennedy na Irene wakiwa wamebeba hotpot. Na ndani ya hotpot kulikuwa kuna vyakula maalum. Chakula kilipakuliwa ilikuwa ni nyama, ilikuwa ni nyama choma, wali, maharage, matunda na ndizi zilizopikwa walianza kupata chakula. Lakini Kennedy hakuwa na amani kabisa japokuwa chakula kilikuwa kitamu. Lakini kwake kilikuwa ni kichacho. Saa mbili kamili usiku, 
wakiwa wanapata chakula cha usiku mzee Paulo Kennedy na Irene kuna taarifa irushwa kwenye moja ya chombo cha habari baada ya Kennedy kuiona taarifa hii alionekana akitabasamu mpaka Irene ambaye alikuwa karibu naye alishangaa Taarifa ile ilisema ya kwamba mwili wa miliki wa kampuni za usafirishaji wa mizigo za Zungu Express mzee Zungu Shija amekutwa akiwa amejiua kwa risasi. Taarifa zile zilimfurahisha Kennedy na mzee Paulo lakini Irene hakuwa anaelewa kinachoendelea. Yeye alibaki kushangaa tu. Mzee Paulo alinyanyuka na kwenda kumkumbatia Kennedy kwa furaha. Ah! Jembe langu jipya kazi tumemaliza. Mzee Paulo alimwambia Kennedy, "Baba, ni nani huyo?" Irene alimuuliza baba yake Mzee Paulo. "Ah, huyu mzee katusumbua sana mwanangu. Wala usijali kuhusu yeye. Usi na hofu kabisa kuhusu huyu, kuhusu huyu mzee. Ah, na furaha sana ise. Ah, sawa baba, mimi nipo ndani, wacha niwache kidogo. Sawa mwanangu, haina shida." Irene alisimama na kurudi chumbani kwake ili awache mzee Paulo na Kennedy wafanye mazungumzo yao kwa sababu yeye hakuwa anaelewa kinachoendelea kesho asubuhi sana mwanasheria wa mzee Zungu atafika mahakamani ili ukabidhiwe kampuni ya Mariam Zungu mzee Paulo alimwambia Kennedy ah siamini kama naenda kuwa miliki wa kampuni kubwa sasa usijali Kennedy kikubwa ufanye kazi na mimi usije kuwa nyoka kwangu na kesho hiyo hiyo tutaenda kiwa ndani kwenye gengeletu la ugondo ili uende kula kiapo cha kufanya kazi na sisi Ah, sawa mkuu. Mimi sina shaka kabisa na hilo. Okay. Tuendelee kufurahia ushindi tuliopata. Mzee Paulo na Kennedy walikula na kunywa kwa furaha. Hii ilikuwa ni sherehe kwao. Wote walikuwa wamesimama, mikononi mwao walibeba chupa za pombe. Lakini mkuu, ni akina nani waliotuvamia usiku wa jana? Maana nakumbuka ulisema endapo mwili wa mzee Zungu utapatikana basi aliyehusika na kutuvamia sio mzee mapesa. Sasa atakuwa nani? Kennedy alimuuliza mzee Paulo ambaye alicheka. Akampiga piga begani Kennedy kisha akanila kwa kusema, <laughs> "Kijana, sasa hivi furahia ushindi. Kuhusu hilo jambo vijana wangu wanalifanyia kazi. Nina vijana wengi sana. Ondoa wasiwasi kabisa." Ah, sawa mkuu. Wakiwa wanafurahia ushindi wao wa kupata mwili wa mzee Zungu ambao watautumia kumrithisha Kennedy kampuni zote alizokuwa akizimiliki mzee Zungu binti Irene alikuwa bize kuwachungulia wanachokifanya kwa sababu alifungua mlango kidogo ili kuweza kusikiliza ni kipi ambacho wanakizungumza upande wa pili nyumbani kwa mbunge Daniel hakuamini macho yake alipoziona taarifa za kifo cha mzee Zungu ah, haiwezekani mzee Zungu akajiua Mbunge alizidi kuchanganyikiwa alipoziona taarifa za kifo cha mzee Zungu kupitia mitandao ya kijamii, aliumia sana. Bosi, pole sana. Mpambe wake aliongea hivyo kuweza kumpoza mbunge Daniel. Asante sana. Lakini mzee Paulo atalipa kwa aliyowafanya. Haiwezekani kabisa. Mbunge Alielekea chumbani kwake kwa mwendo wa haraka sana na kumwacha mpambe wake akiwa sebleni haelewi nini mkuu wake anatarajia kukifanya dhidi ya mzee Paulo. Alipofika chumbani alitizama kabati kubwa la nguo lililokuwa pembezoni mwa kitanda chake. Akalisogelea kabati na kulifungua. Kulikuwa kuna nguo zimepangiliwa, akazitoa baada ya kuzitoa ilionekana simu ya bata ni ikiwa mbele yake. Alichukua akaiwasha kisha akatafuta namba aliyoisave radi. Alipigia kisha mtu yule alipokea simu akawa anawasiliana. Kwa kuwa mbunge Daniel alikuwa amepunguza sauti ya simu kwa hiyo sauti ya mtu anayeongea naye upande wa pili haikusikika. Ila mbunge huyo alisikika akisema, "Nombo endelee kuwa karibu na mzee Paulo ili tupate ushahidi wa kumweka ndani." Alikaa kimya tena akaendelea kwa kusema, "Hakikisha unakusanya ushahidi wote. Tulikamilisha tuyo ilianzisha. Kuwa makini kwa sababu wamemua mzee Zungu." endapo akikufahamu wewe ni, ni mpelelezi hautokuacha salama Mbunge Daniel alikata simu na kuirudisha alipoitoa Inaonekana Mbunge Daniel kuna mpelelezi wake wa siri anayemtumia ili kumwangusha mzee Paulo Mpelelezi huyu hakuwa anafahamika ni nani 
wala jinsia yake haikufahamika kwa sababu sauti yake haikuwa inasikika wakati mbunge Daniel anazungumza naye kwa njia ya simu. Je, huyu mpelelezi ni nani? Saa tatu usiku turudi nyumbani kwa mzee Paulo. Alionekana Kennedy akiwa peke yake Sebrenia ametulia. Muda huo mzee Paulo alikuwa ameelekea chuni kujisaidia. Irene alitoka chumbani kwake haraka haraka akawa anaelekea alipokaa Kennedy. Kennedy kwa sauti ya chini iliyojaa wasiwasi alimuita Kennedy. Naam, naambia Irene. Irene alisogea nuka pembezoni mwa Kennedy. Vipi mbona jazi sana? Jazi balote inatokea wapi? Kennedy alimuuliza Irene. Ah, baba akachukua simu yangu, vipi ulinipigia? Ndio, nilikupigia akapokea babako. Mimi mwenyewe sikuwa na amani kabisa. Sema sikuongea kitu nikakata simu. Ah, okay, hicho sicho kilichotokea. Maana baba hawezi jua namba yako. Nimekusevu kwa jina la Amina. Ah, okay. Eh, naambia kuna tizo gani sasa? Ah. Um, um, jana usiku atukutumia atu kinga si unakumbuka swali hilo lilimfanya Kennedy akae vizuri ndio uh -huh. nakumbuka vipi kwani ah, nilikuwa kwenye siku zangu unasema nini ndio hivyo Kennedy naomba ufanye mpango basi tupate vidonge vya kuzuia ujauzito ah, kwa nini tusiwache tu no hapana Kennedy baba kifamu itakuwa tatizo kwangu na kwako pia mimi sipendi nione wewe na baba mkiingia kwenye ugomvi kisa mimi Ah, sawa Irene, sasa vipi kuhusu simu yako? Ah, atanipatia tu. Alikuwa anaitumia kuingia mtandaoni maana simu yake haikuwa na bando. Ila kwa sasa usinitafute mpaka nikutafute mimi. Irene aliondoka baada ya kusikia mlango wa chumba cha baba yake ukifunguliwa. Alikimbia haraka na kurudi chumbani kwake. Fra aliyokuwa nayo Kennedy ili muisha tena. Mawazo yakawa mengi. Endapo mzee Paulo akifahamu kinachoendelea kati yake yeye na Irene, sijui atamfanya nini. Usiku wa jana wameutumia kufurahia mwanzo wa penzi lao. Alafu leo anapatiwa taarifa kuwa Irene alikuwa kwenye siku za hatari. Mzee Paulo airudi mpaka Sebleni alipomwacha Kennedy. Kennedy. Um, sasa hivi ni usiku. Nenda kapumzike tutaonana kesho kwa ajili ya kiapo. Sawa mku. Kennedy alisimama na kufuata mlango wa toke nje. Lakini kabla hajafungua mlango, alisikia sauti ya mzee Paulo ukimuita. Kennedy. Kennedy aligeuka na kumtiza mamze Paulo. Kwa makini, mini mtu watari sana. Kennedy alitamani kuuliza nini mze Paulo anamanisha. Lakini kabla haja ufungua mdomo wake ili aulize, mze Paulo alindila kusema. Ok, kuwa na amani kabisa, usikumwe ma. Mze Paulo, baada ya kuangia manione ale, airudiza ke chumbani. Kennedy haka ufungua mlango na kuenda zake. Njia nzima alikuwa kewaza na kutafakari manino ya mze Paulo. Ah, pote ya pote bwana. Hata kama akifahamu. Alichukua bajaji na kuelekea nyumbani kwake, akiwa ametulia chumbani, simu yake ilianza kuita na kukuta ana anampigia. Ah, huyu mwanamke anatafuta nini mimi? Wakati nimwambia sinitafuti tena. Aliacha simu ikaita mpaka ikakata yenyewe. Ah, mjinga sana huyu. Kennedy alikuwa kilalamika kwa nini ana anampigia simu na wakati alimwambia asimpigie tena. Jawabu la swali lake alilokuwa akiliwaza. Aliona ni bora akamzuia mawasiliano ana, yani Ambla Christi. Aliendelea na safari ya kurudi nyumbani kwake, hakutaka kusikia chochote kutoka kwa ana. Satano usiku Kennedy alionekana akiufungua mlango wa chumba chake, akaingia na kwenda kulala kwa ajili ya kuisubiri siku inofata. Siku ambayo anaamini ataenda kuwa boss, yani mmiliki wa kampuni za usafirishaji za Zungu Express. Siku iliyofuata saa saba mchana ndani ya kiwanda cha Ogondo walionekana mzee Paulo, Kennedy na wale wazee wawili wakisherekea kumondo wazungu. Leo ni siku ya kula na kunywa, alisema mzee Paulo. Ha, mzee Paulo, unaonaje hii sherehe tukiifanya ndani ya hoteli kubwa jijini Mwanza? Ilikuwa ni sauti ya mzee Juma ambaye alikuwa amevaa suti ya blue na kiatu cheusi. Alisimama kwenye kiti alichokuwa ameketi kisha akaendelea kusema. Alafu mwana sheria akanitumia ujumbe yupo njia na nakuja ili Kennedy asaini mkataba na kula kiapo kujiunga na gengeletu la ugondo. 
Kennedy alikuwa kimya akiwasikiliza wazee hawa watatu akizungumza. Baada ya dakika tano ilionekana gari jeupe likiingia kwenye geti la kiwanda ambacho wamo mzee Paulo, Kennedy na wale wazee wawili, mzee Juma na wenzake. Walinzi wanaohusika na kulinda kambi hii ya magaidi ya Ugondo walisogelea gari kwenda kumpokea mgeni aliyefika kwenye eneo lao. Karibu sana. Mlinzi alimkaribisha mwanaume aliyekuwa ndani ya gari. Alivalia shati jeusi la mikono mirefu. Asante sana. Ah, naomba kitambulisho chako kinachokuruhusu kufika eneo hili. Mlinzi alimuomba kitambulisho mwanasheria akakisoma. Ah, Patrick eh? Ya, yeah, ni mimi. Okay, twende nikupeleke walipo mzee Paulo na wenzake. Saa, wacha nipaki gari vizuri twende. Mwanasheria Patrick alilipaki gari lake, alishuka ndani ya gari kisha akaongozana na mlinzi aliyekuwa getini. Waliingia ndani ya kiwanda, dakika tatu zilitosha. Wakafika walipokuwa mzee Paulo, Kennedy na wale wazee wawili. Karibu sana Patrick. Mzee Paulo alimkaribisha Patrick ambaye alikuwa amebeba faili zilizokuwa na mkataba unaotakiwa kusainiwa na Kennedy. Mwanasheria Patrick aliketi kiti kilichopo mkabara na Kennedy. Mkataba huu hapa nimeuleta. Aliongea Patrick huku akimkabidhi mzee Paulo mkataba aliokuja nao kwa sababu yeye ndiye mwanasheria mkuu wa genge la Ugondo. Vile vile Patrick aliwahi kufanya kazi na marehemu mzee Zungu. Baada ya mzee Paulo kusoma, aliwapatia wale wazee wawili waliosoma. Wakati zamana na kutikisa kichwa juu chini kwa sheria wamekubaliana na mkataba huo. Kilichobaki ni Kennedy kupitia na kusaini. Kennedy. Mzee Paulo alimuita Kennedy aliyekuwa ameketi mbele ya macho yake. Na mku. Uh, mkataba huu hapa upitie kwa dakika chache kisha usaini. Na ukisha saini utakabidhiwa mali za zungu. Kennedy aliupokea mkataba. Akaanza kufungua kurasa ya kwanza, lakini alipofika kurasa ya tano, ilikuwa imeandikwa kwa herufi kubwa. Masharti kwa mwanachama wa Ogondo. Macho ya Kennedy yakashuka chini ya maneno yale ambayo yalikuwa ni kama kichwa cha habari. Kuna masharti sita alikuwa ameorodheshwa chini, lakini sharti namba tano lilimshtua sana Kennedy. Aliwatizama wazee ambao walikuwa wamemkazia macho kuona kama atasaini au la. Macho yake yalimgeukea mzee Paulo ili aone walau moyo wa huruma. Kwa sababu sharti lilikuwa ni gumu sana. Lakini wapi? Mwanasheria ndio basi kabisa. Yalikuwa bize kumtizama Kennedy. Kimoyo moyo Kennedy alisema endapo nikisaini ili sharti nitaliweza kweli. Na nisipo saini utajiri mbona utakuwa umenipita hivi hivi sasa? Basi Kumbuka simulizi inaitwa bora nje kuliko ndani mtunzi joda wa kisana. Ninaye kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki kwa muda wote Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mixi. Namba yangu ya WhatsApp ni 0710 Sasa siku tatu baadaye msikilizaji ilikuwa yapata saa na nusu asubuhi katika mtaa wa Mogudu wa jijini Mwanza. Kulikuwa na nyumba kubwa nzuri tena ya kifahari nyumba iliyokuwa imejengwa kwa namna yake na kupakwa rangi ya pinki. Ilizungushiwa uzio pamoja na geti jeusi ambalo mlinzi alionekana akizunguka zunguka tu pale kwa pametulia. Ndani ya nyumba ile chumbani walionekana Kennedy na Irene wakiwa wamelala kitandani kwa kumbatiana huku mwongezi hapa na pale akichukua nafasi kati yao. Kennedy Irene akiwa amelaza kichwa juu ya kifua cha Kennedy alianzisha mwongezi. Na Irene Kennedy alitika huku akizishika shika nywele ndefu za Irene. Hivi ni kweli umesaini mkataba? Kennedy alikohoa kidogo kisha akaendelea kwa kusema. Ndio, nimesaini juzi. Jibu la Kennedy lilimfanya Irene asite kidogo kuendelea na mwongezi. Kigugumizi kikamkaba na asijue anzia wapi. Kennedy alimuuliza. Vipi Irene kuna tatizo? Ndio Kennedy lipo, tatizo gani? Ilo sharti namba tano hauni kama linakufunga. Kennedy alistajabu kusikia sharti namba tano mdomoni mwa Irene kwa sababu ule mkataba ilikuwa ni siri kati yake yeye, mzee Paulo na wale wazee wawili pamoja na mwanasheria Patrick. Sasa imekuwaje Irene anafahamu kila kitu kinachoendelea kuhusu mkataba? Ah, ina maana unalifahamu sharti namba tano ni lipi? Ndio, nalifahamu vyema kabisa. Ah, 
ulifahamu vipi na wakati mkataba ulikuwa siri? Ah, kikweli Kennedy, mimi sijapenda wewe kusaini mkataba ule. Sikutamani haya yatokee kwako, ndio maana hata kipindi kile nilikutumia ujumbe uwe makini na baba. Ona sasa leo hii umejiingiza kwenye maisha gaidi kisa pesa. Ba zaidi, shaiti uliopatiwa namba tano ni zito kwako. Kennedy alitafakari maneno ya Irene. Ni kweli yeye alikuwa na walisia, lakini yeye alichowaza ni pesa. Mkataba ameshausaini. Na hivi sasa yeye ni miliki wa kampuni za Zungu Express. Hakutaka kuziacha mali zile. Hata hii nyumba waliolala yeye na Irene amekabidhiwa na wazee wa Ogondo. Sasa iweje leo aziache mali? Halikuwa jambo rahisi. Irene, imeshatokea nimesaini. Kikubwa ni kufanya kazi wanazozitaka wao. Na mimi nipo after money. Sawa Kennedy. Mimi nitakuwa nyuma yako. Ah, lakini nashindwa kuelewa jambo moja. Jambo gani Kennedy? Umefahamu vipi ule mkataba? Na shaiti namba 5 mlifahamu vipi? Irene alitabasamu kisha akamjibu Kennedy swali lake kwa kusema. <laughs> Unaikumbuka siku ambayo ulinipigia simu akapokea baba? Ndiyo naikumbuka. Ehe, siku hiyo nilichelewa kuamka. Nakumbuka niliamka saa tatu asubuhi. Nilipoamka nikaelekea bafuni kuoga ili nitoke sebeni kwenda kupata kifungwa kinywa. Nilipomaliza nilielekea sebeni kwa ajili ya kupata kifungwa kinywa. Um, katika familia yetu tumezoea kupata chakula pamoja mimi na baba mida ya asubuhi. Kwa hiyo siku hiyo nilipofika sikumkuta. Alikuwa ameshaondoka. Nilipotazama juu ya meza nilikuta kuna kikombe kimoja cha chai kikiwa kimetumika. Bila shaka baba alikinywea chai mapema kabla mimi kuamka. Kwa kwa sasa nilikuwa na njaa niliketi na kuchukua kikombe kimoja ili nimimine chai ninywe pamoja na mikate iliyokuwa juu ya meza. Lakini nilipoishika chupa chai pembezoni niliona baasha ikiwa imefungwa. Ndipo nitamani nione nini kilichopo ndani ya ile baasha. Baada ya kuifungua nikakuta mkataba kwa mwanachama mpya wa ugondo. Niliusoma wote. Nilipomaliza kusoma nilirudisha ulipokuwa. Na zikupita dakika nyingi dereva Kasim anemwendesha baba aliingia sebeni kwa ajili ya kuchukua mkataba. Kumbe baba alikuwa ameusahau. Kwa hiyo hivyo ndivyo alivyokuwa Kennedy. <sighs> okay, Irene nimekuelewa. Na mimi nitajitahidi shariti namba 5. Lisinidhuru japo ni ngumu sana kama mwanadamu. Ni kweli mpenzi wangu, ngoja basi nikakuandalia kifungua kinywa kwenye nyumba yetu mpya. Kennedy alitabasamu. Akamkis Irene kwenye paji la uso na kumwacha aende kuandaa kifungua kinywa. Usiku wa jana mpaka asubuhi, Irene na Kennedy walikuwa pamoja kwenye nyumba Kennedy. Walitumia nafasi ya mzee Paulo kutoka nje ya jiji kwa muda wa siku mbili. Mzee Paulo akoepo jijini Mwanza. Alikuwa ametoka kidogo kwa ajili ya kusimamia biashara zake zinazoendelea mikoa ya jirani na Mwanza. Na biashara zake zilikuwa ni usambazaji wa dawa za kulevya. Malengo yake ni kuwa siku moja aitawali dunia nzima kwa soko la dawa za kulevya. Vile vile kuna biashara ya kuteka na kusafirisha watoto wadogo kwenda nchi za nje. Biashara ambayo anaifanya kupitia mgongo wa kampuni za Zungu Express. Kampuni zinazosimamiwa na Kennedy kwa sasa. Saa kamili asubuhi Pembezoni mwa barabara ya Rami jijini Mwanza kulikuwa na gari jeupe ambalo namba za usajiri katika gari zilikuwa zinafanana na gari la Patrick mwanasheria wa genge la Ugondo. Ndani ya gari alionekana mzee Juma pamoja na Patrick. Mzee Juma ni miongoni mwa wamiliki wa genge la Ogondo. Ana hisa zake katika genge lile ambalo linamilikiwa na mzee Paulo ambaye ni kama mkuu na wazee wale wawili akiwemo mzee Juma. Patrick akiwa upande wa dereva ameshika usukani alianza kwa kusema Mzee Juma unajua ni maumia sana Kennedy ukabidhiwa kampuni iliyokuwa inamilikiwa na marehemu Mzee Zungu Mzee Juma akiwa amevalia suti kama kawaida yake alimgeukea Patrick na kumjibu So wewe tu Patrick kwanza Mzee Paulo simpendi Patrick aliendelea kwa kusema Ah siku hizi Mzee Paulo hataki hata kutushirikisha mambo yake kila kitu anapanga wakiwa wawili tu yeye na Kennedy Ah, Unajua nini Patrick? Mimi nitegemea tukishamuua mzee Zungu kampuni itakuwa yako. Na shangaa kuna mbwa amekuja siji katokea wapi? Amechukua kampuni na wakati mipango yote tulipanga pamoja. Eh? Kennedy hakuwepo wakati tunapambana kumdondosha mzee Zungu bwana. Patrick akiwa na sura iliyojaa hasira. 
alida kama ongezi ya mzee Juma. Ha, unajua juzi ni uleta mkataba nikiwa na hasira sana. Mzee Juma alida kama ongezi kwa kusema. Hmm. Alafu nijua Kennedy asinge saini mkataba kutokana na sharti namba 5. Hmm. Sio wewe tu mzee Juma. Ujuri ile sharti mimi ndiye ni lazimisha liwekwe. Mzee Paul alikataa. Na lengo langu lilikuwa Kennedy akiusoma mkataba ashinde kusaini kampuni iwe chini yangu. Mzee Juma alishusha pumzi kama mwanariadha aliyefika mwisho wa mbio zake. Ha. Hapa inatakiwa tulete mpango ambao utaondosha mzee Paulo na Kennedy. Endapo tukifanikiwa, mimi nitachukua nafasi ya mzee Paulo na utachukua nafasi ya Kennedy. Umiliki kampuni alizoziacha mzee Zungu. Mm. Ha, hiyo ni kweli. Sawa ina shida. Mzee Juma alimuuliza Patrick, "Kwa hiyo mpango gani tutautumia?" Patrick alifikiria kama dakika moja. Akafungua mdomo wake na kusema, "Kuna njia nitaitumia ila nitakushirikisha. Si unajua sisi sote ni njia moja." Jibla Patrick lilimfurahisha mzee Juma. Wakajikuta wanatabasamu kwa pamoja. Mzee Juma na Patrick hawakufurahia Kennedy kuwa mmiliki wa kampuni za Zungu Express. Patrick ambaye ni mwanasheria mkuu wa genge la Ugondo hakufurahishwa kabisa kwa Kennedy kupatiwa mali na mzee Paulo. Akaamua kuweka sharti gumu ambalo endapo Kennedy atalisoma angelikataa kuwa miliki wa kampuni ya Zungu Express. Lakini cha ajabu Kennedy aliusaini mkataba ijapokuwa kulikuwa na sharti gumu sana namba tano. Sharti gani hilo msikilizaji? Tuendelee kufahamu mengi zaidi katika sehemu hii ya pili ya simulizi nzuri iitwayo bora nje kuliko ndani. Nina kusimulia ni mimi rafiki yako Lucas Lumbasi kutoka hapa simulizi mixi. Walipanga mipango ya kuondosha mzee Paulo na Kennedy ili wae wamiliki. Mzee Juma alimwambia Patrick, "Basi endesha gari twende kupata supu hotelini." <laughs> Leo itabidi ununulie. <laughs> Usijali Patrick, twende ukali na kunywa bili juu yangu. Patrick aliliwasha gari lake akazungusha uskani huko na kule tailiza gari zikaanza kuzunguka safari ya mzee Juma na Patrick kuelekea hotelini ikaanza Irene akiwa jikoni anaandaa kifungwa kinywa upande wa pili kwa Kennedy aliamka kitandani na kuisogelea dressing table juu ya meza ile kulikuwa na simu ya Irene Ngoja niangalie ni saa ngapi maana ah, nimehala sana leo yani siji kwa kwa ni nyumba mpya Yalikuwa ni maneno ya Kennedy huko akishika simu ya Irene aina ya iPhone. Akaibonyeza button inayotumika kuashia simu ili angalie muda. Cha ajabu, baada ya kuiwasha simu, alikuta wallpaper, yani picha iliyopo juu ya kio cha simu. Ilikuwa ni picha ya mwanamke ambaye makadilio ya umri wake ni 39. Hakuwa mzee sana. Huyu <laughs> mm. mwanamke kuna sehemu kama nishawahi kumuona ila sikumbuki ni wapi. Kennedy alikuwa anaongea peke yake chumbani. Asijue huyo mwanamke kwenye kio cha simu ya Irene. Amewahi kumuona wapi? Akiwa na tafakari, mlango wa chumba alichopo ulifunguliwa. Na aliyeingia ni Irene. Alimkuta Kennedy ameshika simu yake anaitazama. Vipi Kennedy? Kuna tatizo? Kennedy alimgeukea Irene ambaye alikuwa bado amesimama mlangoni. Hakuna ah, tatizo Irene. Nilikuwa naangalia muda kwenye simu yako. Nikakutana na picha nzuri umesevu. <laughs> Usijali, huyu ni mamangu Kennedy. Mamako? Ndio ni mamangu. Sikwahi kukwambia kwa sababu ah, ni story ndefu sana. Ila kuna siku nitakueleza. Ah, okay Irene. Kennedy hakutaka kumwambia Irene kama kuna sehemu alishawahi kuiona sura ya mwanamke huyo. Ila hakumbuki alimuona wapi na ilikuwa lini. Karibu chakula, nimeshamuliza kupika mpenzi. Asante, naomba basi kwanza nikaoge kama dakika tano hivi afu nakuja. <laughs> Au nije nikogeshe. <laughs> Acha masiara yako bwana. Kennedy alielekea bafuni kwa ajili ya kwenda kuoga. Ila kichwani mwake alikuwa na waza ni wapi ameshamuona mwanamke huyu? Akiwa bafuni anaoga, kumbukumbu zake zikamrudi. Ni sehemu gani alimuona mwanamke huyo? No, no, no. No. Inezekana vipi picha alionayo Irene ni picha inayofanana aliyokuwa nayo Ana? Kennedy alishtuka baada ya kumbuka tukio moja miaka miwili iliyopita. 
kipindi ambacho yeye na Ana walikuwa wapenzi. Nitakuwa nimefanya kosa sana msikilizaji nisipo kurudisha miaka miwili iliyopita kuweza kufahamu kipi kilichotokea. Ni kwamba siku moja asubuhi Kennedy alipotoka kazini kwake alimkuta Ana akiwa analia na mkononi ameshika picha. Ana, kuna tezo gani? Kennedy alimuuliza Ana ambaye machozi alikuwa anamtoka kama mtoto. Nimkumbuka <laughs> mama. Kennedy alimsogelea Ana na kwanza kumbembeleza. <sighs> Pole sana Ana. <laughs> Asante Kennedy. Unjue ni kama baba na mama kwangu. Nimeishi na kulelewa kwenye kituo cha watoto yatima, sikubatika kumuona mama wala baba. Hii picha ulitoa wapi? Nilipatiwa na mama Joseph. Mama Joseph ndo nani? <laughs> ni mama aliyekuwa anatulea na kutuhudumia kwenye kituo cha kulelewa watoto yatima. <laughs> Alinipatia nilipofikisha umri wa miaka sita akaniambia wewe ndio mama yangu. Sasa ilikwaje ukafika kwenye hicho kituo cha kulelewa watoto yatima? <laughs> Nilimuuliza kuhusu historia ya maisha yangu akaniambia mama yangu alinitelekeza kwenye geti la kituo cha kulelewa watoto yatima cha Ichuka <laughs> nikiwa na mwaka mmoja. Wakati wakiwa nafanya usafi mida ya saa moja asubuhi <laughs> ndipo aliponiona akanichukua. <laughs> mama aliniacha nikiwa na begi. Walipolikagua ndipo walikuta picha ya mama pesa pamoja na ujumbe. <laughs> Samani ana, naweza fahamu ulikuwa ni ujumbe gani? Ujumbe ulikuwa unaomba wanilee na wasijaribu kumtafuta mama. Vile vile ujumbe ule uliomba wazitumie pesa zilizopo kwenye begi kama malipo ya kunilea na kutunza siri. Kennedy hakuwa na fahamu historia ya maisha ya Ana na ndio maana Kennedy alimpenda sana Ana ni kwa sababu Ana hakuwa na wazazi. Amelelewa katika kituo cha watoto yatima na wenye mahitaji maalum. Basi msikilizaji, tuendelee sasa. Baada ya kumbukumbu kumbu ile kwa Kennedy alishangaa sana. Kuna mahusiano gani kati ya Ana na Irene? Maana wote wana picha ya mwanamke wanayemuita mama yao. Na kama Ana ana mahusiano ya karibu na Irene, ina maana baba yake ni mzee Paulo. Jambo hili lizidi kumchanganya Kennedy. <sighs> Nitamuuliza Irene ili nipate kufahamu juu ya maisha yake yaliyopita. Lakini tanzia wapi? Akiwa kwenye msongo wa mawazo, Irene airudi tena chumbani maana Kennedy amechelewa na aliahidi ndani ya dakika tatu atakuwa amemaliza kuoga ili wapate kifungua kinywa. Kennedy mpenzi unafanya nini mdoto wa bafuni? Uh, nakuja nakuja. Kennedy alifungulia bomba la maji akawa anashuka kama mvua akajifuta na kutoka nje kwa ajili ya kwenda kupata kifungua kinywa kilicho andaliwa na binti Irene. Sasa Kennedy alipomaliza kuoga alivaa nguo, akavalia t-shirt nyeupe na kaptula nyeusi, akachukua simu yake na kutoka chumbani ili aelekee Sebleni kwa ajili ya kupata chakula. Alifika Sebleni akamkuta Irene yupo anamsubiri. Meza ilijaa masapta sapta. Alitabasamu kisha akaelekea alipoka ah, Irene. Nono menendalia mumeo mtarajiwa chakula kizuri sana. Bila shaka ni kitamu sana hata kabla sijakitia mdomoni. Irene huko akitabasamu kitendo kilichopelekea vishimo vidogo vya shavu ya Nidipons vionekane. Hmm, umeanza maneno yako Kennedy. Ngoja basi nikunawishi ili tupate kifungua kinywa. Irene alichukua jagi lenye maji na beseni dogo akaanza kumnawisha Kennedy. Penzi lao lilingara kama ruba lakini lilikuwa ni penzi la siri kwa sababu endapo mzee Paulo akifahamu kama mtoto wake anatoka kimapenzi na Kennedy. He, asingeli msamee Kennedy. Irene alipomaliza kumnawisha Kennedy mikono, akarudisha jagi la maji alipolitoa. Wakaanza kupata kifungua kinywa, Irene alikuwa ameandaa chapati na supu ya kuku. Fungua mdomo nikulishe basi. <laughs> Irene takungata. Hapana <laughs> na bwana huyo achama. Walikula kwa kulishana kila moja lakini Kennedy alikuwa na maswali mengi ambayo majibu yake angeliyapata kwa Irene. Aliona hundi wakati mzuri wa yeye kufahamu historia ya Irene kwa sababu amekuta picha kwenye simu ya Irene, picha ambayo aliwahi kuiona kwa Ana miaka miwili iliyopita. Irene mpenzi. Naam baby. Kuna swali natamani kuuliza ila na hofu kama nitakukwaza. Hmm. Swali gani hilo mpaka linikwaze? Um, ni kuhusu picha ule juu ya kioo cha simu yako. 
<laughs> kwa hiyo Kennedy hicho ndio ulihisi kitani kwanza mpaka niziache chapati nilizopika <laughs> ndio Irene okay lakini nimekwambia yule ni mama yangu yani mama mko wako oh kwa hiyo unafahamu alipo Irene alijibu kwa sauti ya upole tofauti na alivyokuwa anaongea mwanzo hapana sifahamu Nijaribu kumuuliza baba aliniambia mama yangu alitoroka akaenda kuolewa na mwanume mwingine nchi za nje. Huwa natamani sana nimuone mama lakini ndio hivyo. Macho ya Irene ilianza kutoka na machozi. Kennedy akachukua kitambaa chake akawa anamfuta Irene machozi. Pole sana Irene. Sikutegemea kama itatokea hivi. Nikukumbushe mambo ya kale. Kennedy nakupenda sana. Tafadhali usije niacha. Naupenda pia Irene. Lakini naweza fahamu kama unakaa kaa udada. Irene alitikisa kichwa kushoto na kulia, ishara ya kuwa hana ndugu yoyote waliozaliwa tumbo moja. Lengo la Kennedy kufahamu kama Irene ana ndugu yeyote likawa limetimia. Alitaka kuhakikisha kama mama yake Irene aliwahi kuwa na mtoto mwingine. Hii ingempa mashaka zaidi kuwa huenda ana ni mtoto wa mzee Paulo. Ila kimoyo moyo Kennedy alisema, "Itabidi nimuulize ana vizuri." Inawezekana vipi picha hii hii wawe nawe watu wawili tofauti tena wenye maisha tofauti kabisa mmoja amelelewa kwenye familia ya kitajiri na mwingine kwenye kituo cha watoto hatima Irene alinyanyuka na kuondoa vyombo walivyokuwa wanavitumia akavipeleka jikoni kisha akarudi Sebleni alipomwacha Kennedy Simu ya Kennedy iliyokuwa mfukoni ilianza kuita akaitoa ili aone nani anempigia Mbona upokee nani huyo Irene alimuuliza Kennedy baada ya kuona mishtuka na kushindwa kuipokea simu baada ya kuona ni nani anayepiga simu. Ah, ni baba yako. Baba. Irene alishtuka baada ya kusikia ni baba yake anampigia Kennedy, maana ametoka nyumbani jana usiku. Akijua baba yake hayupo. Sasa itakuwaaje kama mzee Paulo amerudi bila taarifa. Ndio. Eh, anataka nini sasa? Ah, siwezi kufahamu anataka nini au atakuwa amerudi kutoka alipokuwa ameenda nje ya mji. Walitazamana kwa hofu kila mmoja alikuwa na mawazo yake. Waliwaza kama mzee Paulo atakuwa amerudi nyumbani na kutokumkuta Irene nyumbani. Lazima atawaza sana na hii ni kutokana na upendo alionao kwa binti yake. Kennedy alimuuliza Irene, "Vipi? Jana kwanza ulitoka jitokaje?" Mlinzi wa gita anafahamu kwa sababu kuna siku nikutanea akawa ananipa vitisho kana kwamba anafahamu uhusiano wetu. Ah, mimi niruka ukuta. Hey. Kwa hiyo hakuna anayefahamu. Ndiyo hakuna anayefahamu. Sasa tutarudi vipi? Maana sasa hivi ni mchana. Itawezekana vipi kuruka geti mchana? Ah, tapita getini. Getini? Ndiyo Kennedy, kwa nini unashtuka? <laughs> yule mlinzi mbea sana. Hatukuuliza kitu kweli? Ah, Usi yule wala usijali. Nitampa pesa, maana ndio dhaifu wake. Anapenda sana hela yule. <laughs> okay, hapo sawa Irene. Pokea sasa simu, maana inaita afu hata wewe mwenyewe upokee. Irene alimshauri Kennedy apokee simu ili wamsikilize mzee Paulo ana shida gani kwa sababu wao wanafahamu yupo nje ya mji kwa muda wa siku mbili. Kennedy alipokea simu na kuiweka sikioni. <clears throat> Alo mzee Paulo. Upande wa pili kwa mzee Juma na Patrick walikuwa hotelini wamezunguka meza ya chakula. Kila mmoja alikuwa anakishambulia chakula kilichopo mbele yake. Patrick akiwa ameshika paja la kuku alianza kwa kusema Ah, mzee Juma. Naam Patrick. Mzee Juma alikunywa juice iliyokuwa mkono wake wa kushoto. Ah, nimepata mpango ambao endapo tutautumia vyema, tutaweza kumdondosha Kennedy na tukimshamdondosha tu Kennedy, kazi itabaki kwa mzee Paulo. Hmm, mpango gani huo Patrick? Ah, mwezi ujao kuna mzigo wa Mr. Corin Brown utaingia kutoka China. Ya, yeah, ndio unafahamu. Sasa mpango wako hapo ni upi? Ah sasa inatakiwa tumpunguzie Kennedy waminifu kwa mzee Paulo. Inatakiwa mzigo usifike au kifika ukamatwe na polisi. Mzee Juma alikaa kime kidogo kisha akamjibu Patrick alikuwa na tabasamu kuonesha mpango wake aliopanga ni mzuri. Lakini mzee Juma aliukataa mpango huo. Hapana. Hata kama tukiwapa taarifa polisi, mzee Paulo atachukua mzigo kiulaini sana. Kwa sababu ndani ya jeshi la polisi kuna watu wake. Hapo kilichopo ni kumchafua tu. Kwa sababu watu wanafahamu kama mzee Paulo ni mtu mwema. Na anayefanya yote haya kwa ajili ya yani ni kama anafanya haya yote kwa ajili ya uchaguzi tu na kuja. Lengo la mzee Paulo ni kuwa mbunge wa usangu 
Jimbo linaloongozwa na mbunge ndani alikuwa sasa. Oh, hapo nimekuelewa mzee Juma. Kumbe ndio maana alimua mzee Zungu kwa sababu mzee Zungu alikuwa anashirikiana na mbunge Daniel. Kwa hiyo aliogopa taarifa zake zisije sambaa kwenye mitandao ya kijamii. <laughs> eh ndio hivyo Patrick. Kwa hiyo tafuta mpango ambao utamchafua mzee Paulo. Ijapokuwa ni ngumu. Maana tukisema tuvujishe taarifa za madawa ya kulevya na usafirishaji wa watoto wadogo kwenda kwa uza China na Marekani. Kesi itamwangukia Kennedy. Mzee Paulo ataikwepa kwa sababu kampuni ya Zungu Express ndio inahusika na usafirishaji wa biashara hizo haramu. Na kampuni hiyo anayemiliki kwa sasa ni Kennedy. Ah. Kwa hiyo mzee Juma tunafanya nini hapo? Ah, kuna mpango ambao nimeupata. Ila na kuomba unitafutie mwandishi wa habari ambaye anajiamini. Mm. Mzee Juma, kwa bongo hii nani ataweza kujiamini na kuzirusha taarifa kama hizi? Maana mzee Paulo ana nguvu sana. Wengi wanamogopa. Bwana wewe tafuta hata vyombo vya habari vya nchi jirani. Okay, nitalifanyia kazi hilo. Mzee Juma na Patrick walipanga kumchafua mzee Paulo. Lengo lao apunguze uaminifu kwa Kennedy. Wanataka waochonganishe Kennedy na mzee Paulo ili wao wazishike nafasi walizokuwa nazo mzee Paulo na Kennedy. Waliendelea kupata chakula na baada ya kumaliza, mzee Juma alilipa bili yote kama walivyokuwa wamepeana ahadi ndani ya gari wakaondoka hotelini na kuendelea na majukumu yao. Walipotoka hotelini kwenye meza waliokuwa wamekaa mzee Juma na Patrick, alionekana mudumu wa kike ambaye alivalia mavazi ya kazi, alivalia shati jeupe na sketi fupi ya blue. Mudumu huyu alipofika kwenye meza ambayo walikuwa wakitumia mzee Juma na Patrick muda si mrefu, aliingiza mkono wake chini ya meza, akawa na papasa papasa. Kuna kitu alikishika, akatabasamu na kusema, "Deal done." Yaani kazi imeisha. Kuna kifaa cheusi alikitoa. Kifa hiki hutumika kuna sauti. Kumbe maongezi ya mzee Juma na Patrick yote yaliyokodiwa. Mudumu alipokichukua akaondoka na kuelekea jikoni. Alichukua simu yake akatafuta namba aliyosave Ghosty. Ikiwa na maana ya mzuka. Akatuma ujumbe uliokuwa unasema, "Nimefanya kama ulivyosema. Nimewarekodi na wameshaondoka tayari." Ujumbe ulifika kwa muhusika na yeye akajibu utanletea kifa hicho tulipokutana juzi. Mudumu alitoka jikoni, akaelekea kwenye chumba cha kubadilisha nguo, akazivua nguo za kazi, akatoka, alipokuwa anatoka alikutana mudumu wenzake. "He, cha usiku. Kwa nini mapema sana leo?" "Ah, yani kichwa kinaniuma sana." "Na hapo nenda kapime ila usisahau kupima ujauzito. <laughs> Umeshaanza masiara yako. Hebu, meneja yuko wapi basi ni mwage. Ah, mimi nimemwona nalekea ofisini kwake. Ah, okay poa, kazi njema. Cha usiku ambaye amewarekodi mzee Juma na Patrick wakiwa wanapanga mipango yao ya kumchafua mzee Paulo na Kennedy. Aliondoka na kuelekea chumba cha meneja wake ili kwenda kumwaga akidai kichwa kinamuma. Kumbe alikuwa anaenda kukutana na mtu aliyempatia kazi ya kuweka kifaa maalum kinachonasa sauti chini ya meza waliokuwa wamekaa mzee Juma na Patrick. Sasa upande wa pili wa Kennedy ambaye alikuwa akiongea kwenye simu na mzee Paulo baada ya kumpigia kiwa na Irene ndani ya nyumba yake mpya ya kifahari aliyopatiwa kama mwanachama mpya wa Ogondo. Halo mzee Paulo. Eh, hey, naam Kennedy. Vipi za siku? Nzuri kabisa za huko liko. Ah, mambo yalienda vizuri kwa sasa nipo nje na rudi nyumbani ili twende msibani kwa mzee Zungu. Maneno ya mzee Paulo Eliwafanya Kennedy na Irene watizamane kwa mshangao kwa sababu mzee Paulo alikuwa anarudi siku inayofuata. Cha ajabu ameondoka jana alafu leo anarudi. Tena yupo njiani. Kennedy alimuuliza mzee Paulo, "Mazishi ni muda gani?" Uh, "Mazishi atakuwa saa kumi jioni kwenye malalo ya serikali." Kwa sababu mzee Zungu mpaka sasa ndugu zake hawajajitokeza. Serikali imeamua kugharamia mazishi yake tu. Okay, basi wacha nijiandae sasa hivi. Sawa jiandae pia ondoa wasiwasi upo na mimi. Sawa mko. Simu ilikatwa. Hofu ikabaki kwa Irene na Kennedy. Kwa sababu Irene alitoka usiku wa jana na kuja kulala kwa Kennedy mpaka sasa saa sita mchana. Mbaya zaidi baba yake yupo njiani anarudi. Kennedy alimgeukia Irene na kumwambia, "Fanya raka ujiandae ili urudi nyumbani. Babako yupo njiani, si umesikia?" "Ndio nimesikia." Irene aliingia chumbani akabadilisha nguo na kuweka nywele zake vizuri dakika tano zilimtosha kujiandaa akatoka nje na kumkuta Kennedy amesimama akimsubiri 
huko mkononi mwake ameshika fungo za gari. Twenye kupeleke. Okay. Walifika nje ya nyumba, Kennedy akafunga mlango na kuelekea usawa wa gari lake lilipo. Aliwasha kisha Irene akapanda ndani ya gari jipya la Kennedy. Mlinzi alifungua geti kisha Kennedy na Irene wakatoka kwa ajili ya kwenda nyumbani kwa mzee Paulo. Lengo lao lilikuwa ni kumwahi mzee Paulo kabla hajafika nyumbani wao wao wameshafika. Kutoka mtaa na Wish Kennedy mpaka kwa mzee Paulo kulikuwa na umbali wa dakika ishorini kwa mwendo wa gari. Kennedy alikuwa bize kupanga na kupangua gia za gari. Aliendesha kwa spidi kali sana. Gari lilikimbia sana utafikiri yupo kwenye mashindano. Irene alikuwa anaogopa jinsi gari lilivyokuwa linakimbia moyo wake ulikuwa na mdunda mbio. Wakiwa wamekaribia mtaa wanaoishi Irene na baba yake mzee Paulo mbele yao walikuta magari yakiwa yamesimama yani kulikuwa kuna jamu. Kennedy alitukana kwa hasira baada ya kukutana na jamu sana. Yaani msongamano wa magari. Kennedy alimuuliza Irene, "Da. Hapa tutafika kweli kabla mzee Paulo?" Na mimi ndo nawaza Kennedy. Na endapo mzee yule asiponikuta nyumbani, atanipatia adhabu kali sana kwa sababu huwa apendi nitoke nje. Na hata kama natoka, napaswa nimpatie taarifa. Shida baba yako na mambo ya kikolo ni sana. Ah, sasa mimi nitafanya nini? Na yeye ni baba yangu. Poa. Hebu ngao tusubiri hii foleni mpaka Aisha na endapo kama tukichelewa, ah, SS pati picha ta siku leo itakuwaaje. Kennedy na Irene walikutana na foleni ya magari. Ikawa ngumu kwao kuwahi na kufika nyumbani kabla ya mzee Paulo kama walivyokuwa wamepanga. Sasa iliwabidi waendelee kusubiri foleni ishe. Lakini mwazo wao yalikuwa kwa mzee Paulo ambaye yupo njiani anarudi nyumbani kwake. Mbaya zaidi, umbali wa alipokuwa na jijini Mwanza ni kama risali moja tu. Na ameshaanza safari muda mrefu iliyopita. Kwa hiyo amebakiza dakika chache sana afike ndani ya jiji la Mwanza. Hivi Hakuna njia nyingine zaidi ya hii. Irene alimuuliza Kennedy ambaye alionekana kuwa na mwazo sana. Maana kichwa chake kiliegemea uskani. Njia ipo. Lakini mbali sana tukisema turudi mzee Paulo tutamkuta amefika. Ah. Mbaya zaidi hatufahamu amefika wapi. Mpige basi muulize amefika wapi. Kennedy alinyanyua kichwa chake juu uskani, akaingiza mkono kwenye mfuko wake wa suruali na kutoa simu. Alianza kutafuta namba ya mzee Paulo, alipoipata alimpigia ili kufahamu mzee Paulo amefika wapi. Naam, halo mkuu. Naam Kennedy, a uh, umeshafika nyumbani ili nikupitie twende msibani? Uh, hapana Kennedy, gari limepata pancha maeneo ya kiwari hapa. Sasa hivi vijana wanabadilisha taili, nipe kama risali moja hivi nitakuwa nimefika. Kennedy na Irene wote walionekana wakitabasamu. Sawa mkuu, tutawasiliana. Okay kijana wangu. Baada ya kukata simu, Irene kwa furaha aliyokuwa nayo akajikuta anampiga busu Kennedy. Da, siamini aise Kennedy. Ha sio wewe tu Irene. Afadhali, da. Paka saa moja ikifika hivi tutakuwa tumeshafika nyumbani. Ni kweli Kennedy? Da, aise. Mungu ashukuriwe tu. Ya, wacha tuendelee kusubiri foleni mpaka itakapoisha. Kennedy na Irene waliendelea kusubiri foleni iishe ndipo na wao waendelee na safari kupata pancha kwa taili moja la gari ya mzee Paulo hiyo ndio ilikuwa pona pona yao. La si hivyo siku ya leo siri ingefahamika ama kushtukiwa kwa menendo ya Irene. Dakika saba zilizopita magari yaliyokuwa mbele yao yakaanza kuondoka na wao wakaliwasha gari kwa ajili ya kuendelea na safari. Njia nzima walikuwa na furaha kwa sababu mzee Paulo bado hajafika nyumbani. Hivyo itakuwa vipesi kwa binti Irene kurudi nyumbani kwao. Baada ya muda mfupi gari la Kennedy lilionekana mtaa anaoishi mzee Paulo. Gari lilisimama mbali kidogo na nyumba ya mzee Paulo. Hawakutaka kwenda wote ili kuepusha maneno ya watu akiwemo mlinzi wa geti la mzee Paulo. Maana ni mbea sana. Asante kipenzi, mimi ngoja niwahi kuingia ndani. Sawa mrembo, tutawasiliana. Irene alimpiga busu Kennedy kisha akashuka ndani ya gari na kuanza kuelekea nyumbani kwao. Kennedy alisubiri mpaka alipona Irene amefunguliwa geti na kuingia ndani. Aliwasha gari lake na kurudi kwake kwa ajili ya kujiandaa na mazishi ya aliyekuwa busi wake mzee Zungu. Baada ya Irene kuingia ndani, alikutana mlinzi wa geti. Eh, mrembo ndo narudi. Kausha basi nawe naye. <laughs> Nikaushe nini? 
Wakati unaruka kwenda kwa mwanaume, unaniacha mwanaume ndani ya nyumba, ulikuwa unafikiriaje? Ah we naye, umeshaanza sasa. Ah yani wewe. Mlinzi anayefahamika kwa jina la Kondoko, alimsogelea Irene karibu huko mkononi akiwa ameshika rungu yake ya ulinzi. Hivi, unahisi usiku wa jana siku kuona ulipokuwa unaruka ukuta? Eh? Huh? Sema nilikausha tu. Ila kuwa makini. Siku baba yako akifahamu, he utaniweka matatani. Irene hakutegemea kusikia maneno hayo kutoka kwa mbinzi kondoko. Alistajabu sana. Yali jua huenda hakuna mtu aliyemuona usiku wa jana akiwa na ruka. Sasa anashangaa imekuaje kondoko amefahamu kama aliruka ukuta na kwenda kwa mwanaume. Basi aishe kondoko, nitakupatia basi na wewe siku moja. Kondoko huko akitabasamu alimuuliza Irene, "Utanipatia? Utanipatia nini? Si zawadi. Kuna unajua nini?" Da, nikajua utanipatia kitu kile. <laughs> nini? Kile. <laughs> Takupatia zawadi ila kwa leo chukua hizi hapa pesa zitakusaidia kwa matumizi hapa na pale. Kikubwa tunza siri kondoko. Irene alimpatia mlinzi kondoko shilingi ya fustini kisha akaingia ndani kwa haraka. Baada ya dakika kumi na sita kupita, gari la mzee Paulo liliingia kwenye geti la nyumba yake. Alikuwa yeye na dereva Kasim. Irene alimtizama baba yake mzee Paulo kupitia dirisha liloko chumbani kwake. Mzee Paulo alishuka ndani ya gari akaingia ndani kwa ajili ya kujiandaa na safari ya kwenda kumzika mzee Zungu ambaye siku chache zilizopita aliuawa na mzee Paulo. Ah. Afadhali kondoko ajamwambia baba. Irene alifurahi baada ya kondoko kutokumwambia baba yake kuhusu kutoroka na kwenda kulala kwa mwanaume. Saa kumi na nusu jioni. Kwenye malalo ya serikali kulikuwa na umati wa watu wa kilia. Wote walikuja kwa ajili ya kumzika ndugu Jamaa na mtu wao wa karibu anayefahamika kama mzee Zungu. Wafanyakazi wa kampuni ya Zungu Express walikwepo pamoja na watu maarufu jini Mwanza wakiongozwa na mzee Paulo. Watu walilia sana walipokuwa wanauaga mwili wa mzee Zungu, mbunge Daniel wa Usangu naye alikuwa ameshiriki katika mazishi hayo kwa ajili ya kumwaga rafiki yake. Nyimbo mbalimbali mbali za kumsindikiza mzee Zungu mahali pema peponi zilikuwa zikiimbwa. Sasa mbunge Daniel macho yake yaliyokuwa mekundu kwa kutirisha machozi muda wote. Alikuwa akimtizama mzee Paulo kwa sera. Kennedy alikuwa karibu na mzee Paulo wakisikiliza maombi ya mwisho kutoka kwa mchungaji John wa kanisa la KKKT aliyokuwa akiabudu mzee Zungu. Umati wa watu walizunguka jeneza la mzee Zungu lenye rangi nyekundu na maua yaliyokuwa yamewekwa juu ya jeneza. Kennedy alisogeza mdomo wake karibu kabisa na sikio la mkono wa kushoto wa mzee Paulo na kusema Mkuu mtizame mbunge Daniel anavyotuangalia Ah achana naye asira zake zitamponza Naona amekuja kumwaga rafiki yake Muda si mrefu atakutana na hela Mbunge Daniel macho yake yalikuwa akiwatizama Kennedy na mzee Paulo wanachokifanya Alistaajabu sana baada ya kumwona Kennedy ana ukaribu na mzee Paulo na wakati aliyekuwa bosi wake ambeni mzee Zungu kauawa na mzee Paulo. Mchungaji alipomaliza kufanya maombi ya mwisho mwili wa mzee Zungu, alikohoa kidogo na kusema, "Niseme tu ya kwamba ndugu jamaa na marafiki, niwakumbushe ya kwamba njia yetu ni moja. Sote tutarudi mavumbini kama andiko lisemavyo. Tulitoka mavumbini na tutarudi mavumbini. Nipende tu kuwaomba tuziishi amri za Mwenyezi Mungu." Mchungaji Joni alipomaliza kutoa maneno ya busara kwa watu waliohudhuria mazishi ya mzee Zungu, alimsogelea mkuu wa kituo cha polisi cha Usango, Askar Charles, ambaye alikuwa amevalia mavazi ya kazi, yani gwanda za kipolisi. "Nimemaliza. Unaweza endelea na ratiba inayofuata." "Okay, sawa." Askar Charles alisogea karibu na jeneza lililoubeba mwili wa mzee Zungu akasema, um, ratiba inayofuata ni kuuaga mwili wa mpendwa wetu mzee Zungu tutaanza na viongozi wa serikali wakiongozwa na mbunge Daniel watafuatiwa na wafanyakazi wanaotoka katika kampuni ya Zungu Express watu walianza kuwaga mwili wa mzee Zungu kwa kupita karibu na jeneza wengine walilia sana kuna wale waliozimia hii ilionyesha jinsi gani mzee Zungu alikuwa akipendwa na watu ijapokuwa aliishi peke yake nyumbani akiwa na Kennedy ambaye alikuwa mlinzi wake lakini kwa sasa anashirikiana na mzee Paulo kwa ukaribu. 
Katika moja magari yaliyokuwa yamesimama jirani na eneo ambalo mwili wa mzee Zungu unapomzishwa. Alionekana Omari akiwa amevalia nguo nyeusi te na miwani yenye rangi nyeusi. Alikuwa akitazama kwa mbali jinsi gani mazishi ya mzee Zungu yanafanyika. Hakuweza kwenda kujumuika na wengine kwa sababu anatuumiwa kwa kesi ya kuteka watoto wa shule ya malomo. Kesi ambayo amesingiziwa. Kitendo kilichomfanya yeye akimbie na kumwacha Ana ambaye walikuwa na mahusiano naye. Ikumbukwe Ana na Kennedy walikuwa ni wapenzi lakini Omari akamchukua Ana na kwenda kuishi naye na kwa sasa Ana ana ujauzito wa miezi saba na nusu. Nitalipa kisasi. Yalikuwa ni maneno ya Omari akiwa bado yumo ndani ya gari jeusi. Likiwa limesimama mbali kidogo na sehemu mwili wa mzee Zungu unapumzishwa. Alitazama jinsi gani watu wanavolia kipindi wanawaga mwili wa marehemu. Kijana mmoja ambaye alikuwa amevalia shati la blue lenye mikono mirefu na suruali nyeusi, alionekana akitoka katikati ya watu waliofika msibani kwa ajili ya kumwaga mpendwa wao mzee Zungu. Kijana yule alianza kusogea uelekeo wa magari aliposimama, alitembea kwa mwendo haraka sana mpaka alipofika karibu na gari alilokuwa amekaa Omari. Akafungua mlango wa gari na kuingia. Wakakutana na Omari. Bila shaka walifamiana. Omari alimuuliza kijana yule baada ya kuingia kwenye gari. Ehe, cholo, nipe ripoti za hapo. Ah, kaka mwili wa mzee Zungu ndo unagwa sasa hivi. Ya, hata mimi naona. Lakini kuna kitu sikielewi kaka. Omari alikaa vizuri kwenye kiti na kuuliza. Kitu gani hicho? Ah, yule kijana ulinionyesha jana kwenye picha ukasema mlwai kufanya naye kazi ya ulinzi kwa mzee Zungu. Yule anaitwa 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 nani anaitwa Kennedy. Ehe, huyu huyu. Amefanya nini? Anashanga kumuona yupo karibu na mzee Paulo. Ambaye umesema huenda ndiye anahusika na mauaji ya mzee Zungu. Omari alishangaa sana baada ya kupata taarifa zile za Kennedy kuwa karibu na mzee Paulo. Unawakika cholo? Ndio, unawakika kaka. Omari aliwaza. Kwa nini Kennedy yupo karibu na mzee Paulo? Kuna jambo gani linaendelea kati yao? Omari hakuwa anafahamu kama Kennedy kwa sasa anashirikiana na mzee Paulo. Na muda si mrefu atatangazwa kama miliki halali wa kampuni za Zungu Express. Washe gari tondoke. Omari alimwambia Cholo awashe gari ili watoke eneo hili la maziko. Lakini kichwa chake kilikuwa kimejawa na maswali mengi. Alikuwa anawaza imekuwaje Kennedy ana karibu na mzee Paulo. Cholo aliwasha gari wakaanza safari ya kutokea eneo la makaburini. Kwa sasa Omari anaonekana kuwa na pesa. Anamiliki gari na muonekano wake sio kama ule wa zamani wa mwaka mmoja na nusu iliyopita. Haijulikani ni wapi Omari amezitoa pesa kwa sababu mara ya mwisho alitoroka na Ana. Wakamsaliti Kennedy na kwenda mbali kuishi pamoja. Sa moja usiku ndani ya kiwanda kinachomilikiwa na genge la Ugondo ambalo kiongozi wa hili genge ni mzee Paulo. Walionekana mzee Paulo, Kennedy, Patrick, mzee Juma na mzee Moshi ambaye ni baba P. Walikuwa wameketi kuizunguka meza iliyokuwa mbele yao. Mzee Paulo alianza kwa kusema Leo ni siku ya furaha kwa sababu mtu aliyekuwa akishirikiana na mbunge Daniel kutudondosha sisi leo amezikwa. Wote walipiga makofi kwa furaha. Na usiku wa leo nina furaha kumtangaza mmiliki mpya wa kampuni za Zungu Express, Kennedy. Makofi yaliendelea kupigwa. Lakini mzee Juma na Patrick wao walikuwa wakitizamana tu kwa sababu hawakupenda Kennedy akabidhiwe kampuni na wakati ni mwanachama mchanga kwenye genge lao. Mzee Paulo aliendelea kusema. Ah, nipende kuomba ushirikiano na endapo mmoja kati yetu akilivunja sharti namba tano, adhabu nadhani nafahamika. Sawa. Na siku ya kesho mwanasheria wa kampuni za Zungu Express ambaye ni Patrick atampeleka Kennedy rasmi katika kampuni kwa ajili ya kufanya utambulisho kwa wafanyakazi wote. Sawa Patrick. Mzee Paulo alimtizama Patrick ambaye alikuwa ameinamisha kichwa. Sawa mkuu, nitafanya kama utakavyo. Okay, kikao cha dharura kimefika tamati, ni watakieni usiku mwema. Mzee Paulo alikifunga kikao kisha wote wakaondoka kwenye kiwanda hiki ambacho huwa wanakutana kwa ajili ya kuweka mambo yao sawa. Na wakimaliza kupanga mikakati yao, wanarudi majumbani kwao. Kiwanda hiki kilikuwa nje kidogo mwa jiji la Mwanza. Wakiwa wanatoka nje ya kiwanda hiki ili wapate gari zao, mzee Paulo alimuita Kennedy. Kitendo ambacho kilizidi kuwa kera mzee Juma na Patrick. 
Kennedy, tutaongozana pamoja ndani ya gari moja. Sawa kiongozi. Mzee Juma na Patrick waliwatizama mzee Paulo na Kennedy ambao walipanda gari moja na kuondoka eneo la viwandani na kuwaacha mzee Juma na Patrick. Unashanga nini Patrick? Panda gari twende. Mzee Juma alimshika biga Patrick ambaye alikuwa bado anatizama gari walilopanda mzee Paulo na Kennedy likiisha kunyegeza. Da. Ah. Yaani kesho nikamtambulisha Kennedy kwa wafanyakazi wa kampuni za zungu. Patrick aliendelea kulalamika kwa kitendo cha mzee Paulo kumpa maagizo ya kwenda kumtambulisha Kennedy kwa wafanyakazi wa Zungu Express. Wivu limja Patrick, maana itegemea endapo mzee Zungu atapoteza maisha, yeye ambaye ndiye mwanasheria mkuu wa kampuni za Zungu Express atakabidhiwa mali na mzee Paulo. Cha ajabu, mzee Paulo ametokea kumwamini sana Kennedy na kumpatia kampuni ya Zungu Express. Mida saa tatu siku cha usiku mhudumu wa hoteli wanaopenda kupata chakula mzee Juma na Patrick alionekana akiingia kwenye chumba kimoja hapo chumba kinachopatikana mitaa ya uswailini alitizama huku na huko ili kuangalia kama kuna mtu anamfuatilia akaingia ndani ya nyumba ile ambayo ni ya kawaida karibu sana cha usiku ilikuwa ni sauti ya mwanaume wa makamo aliyekuwa amevalia kanzu nyeupe na bagashe kichwani Alimkaribisha cha usiku akaketi kwenye moja ya sofa zilizopo sebleni. Asante sana inspector. Cha usiku alimshukuru mwanaume yule. Kwa muonekano alikuwa na umri wa miaka 37 na, na kitu kinachoshangaza ni kwamba cha usiku kamuita huyu mwanaume inspector. Cha usiku alivua kofia ambayo alitumia kuficha sura yake ili asionekane na watu ni wapi anaenda nyakati za usiku. Baada ya cha usiku kuketi maongezi yao yalikuwa kama hivi. Vipi inspector ulifanikiwa kusikiliza rekodi nilokupatia juzi ya wale miongoni mwa watu wanaofanya kazi na mzee Paulo? Cha usiku alimuuliza inspector, "Kumbe cha usiku alikuwa ni mpelelezi wa siri. Amewekwa kuwa muhudumu kwenye hoteli ambayo wanachama wengi wa genge la ugondo, akiwemo mzee Juma na Patrick, huwa wanapenda kwenda kupata chakula na lengo la kukaa pale ni kupata taarifa na mipango yote inayopangwa na watu wa genge la ugondo." Ndiyo. Lakini kuna baadhi ya vitu sikuvielewa kwenye mwongezi yao. Kwa kuwa leo nimekutana wote itabidi tusikilize kwa pamoja ili tuichambue. Sawa inspector, vipi afande Rabson yupo wapi? Um, yupo njia na nakuja, nilimwagiza anichukulie chakula cha usiku gengeni. Okay inspector. Haukupita muda mrefu mlango wa nyumba waliopo Yaani waliomo inspector na cha usiku ulifunguliwa akaingia kijana mrefu mweusi ana mwili uliojaa mazoezi akiwa amevalia t-shirt ya njano na sura linyeusi Mkononi alibeba mfuko ambao ndani yake kulikuwa na chakula cha inspector Cha usiku baada ya kumuona Rabison alitabasamu kisha akaanza kwa kusema Ah afande Rabison karibu sana Afande Rabison huko akifungua mlango alijebo Wendi ndio nikukaribisha bwana <laughs> kwa sababu umechelewa ila sio wewe unikaribishe mimi ila mimi ndio nikukaribishe wewe inaweza <laughs> kwa maneno umeniweza eh kwa hiyo wewe ndio nikwambie karibu so mimi unikaribishe bwana Rabison alibeba mfuko aliyokuja nao akampatia inspector ambaye ndiye mkuu wa kazi inspector alimshukuru Rabison akamwambia aketi ili waweze kuongea mada iliyopo mbele yao. Um, nadhani mnafahamu nini lengo letu. Inspector aliongea kwa ukakamavu sana. Ndio inspector. Cha usiku na Rabson walitikia kwa pamoja. Um, si sote ni askari, tunafanya kazi kwa ajili ya kutokomeza biashara haramu ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo nimewaweka nyie ili muweze kuwa pelelezi wa siri ili genge la ugondo tukapte. Inspector alimimina maji kwenye glasi akanywa fundo moja kisha akaendelea. Mzee Paulo na genge lake ni lazima tuwakamate. Nimefurahishwa na kazi mlioifanya kwa sababu hivi sasa tuna ushahidi ambao utatusaidia mahakamani. Vile vile ushahidi huu wa rekodi utatusaidia kuwakamata watu hawa. 
Inspector alitoa kifaa ambacho mara mwisho alikuwa nacho cha usiku. Hiki ni kile kifaa alikiweka chini ya meza waliokuwa amekaa mzee Juma na Patrick wakipata chakula. Ni siku ile ambayo mzee Juma na Patrick walipanga mpango wa kumpotezea Kennedy waminifu kwa mzee Paulo ili anyang'anywe kampuni ya Zungu Express. Alikiweka juu ya meza akakiwasha kwa ajili ya kusikia ni maongezi yapi yaliyoongelewa kati ya mzee Juma na Patrick. Inspector cha usiku na Rabison wote walikaa kimya na kuanza kusikiliza. Maongezi ya mzee Juma na Patrick yaliyorekodiwa yalikuwa hivi. Ah, mzee Juma, na Patrick. Nimepata mpango ambao endapo tutautumia vema tutaweza kum, kumdondosha Kennedy na tukishamdondosha Kennedy kazi itabaki kwa mzee Paulo. Ah, mpango gani wa Patrick? Ah, mwezi ujao kuna mzigo wa Mr. Colin Brown utaingia kutoka China. Ah, ndio nafahamu sasa mpango wako ni upi hapo? Inatakiwa tumpunguzie Kennedy waminifu kwa mzee Paulo. Inatakiwa mzigo usifike na ukifika ukamatwa na polisi. <laughs> Hapana. Hata kama tukiwapa taarifa polisi. Mzee Paulo atachukua mzigo kiulaini sana kwa sababu ndani ya jeshi ya polisi kuna watu wake. Hapo kilichopo ni kumchafua tu. Kwa sababu watu wanafahamu kama mzee Paulo ni mtu mwema. Na anayafanya yote haya kwa ajili ya, uch ya uchaguzi tu unaokuja. Lengo la mzee Paulo ni kuwa mbunge wa usangu. Jimbo linaloongozwa na mbunge Dani ilikuwa sasa. Ndio hapo nimekuelewa si mzee Juma. Kwa hiyo kumbe ndio maana alimuua mzee Zungu kwa sababu mzee Zungu alikuwa anashirikiana na mbunge Daniel. Aliogopa taarifa zake zisije sambaa kwenye mitandao ya kijamii. <laughs> ndio hivyo Patrick. Kwa hiyo tafuta mpango ambao utamchafua mzee Paulo. Ijapokuwa ni ngumu sana maana um, tukisema tuvujishe taarifa za madara kulevya na usafirishaji wa watoto wadogo kwenda kuwauza China na Marekani, kesi itamgeukia Kennedy. Mzee Paulo ataikwepa kwa sababu kampuni ya Zungu Express ndio inayohusika na usafirishaji wa biashara hizo haramu na kampuni hiyo anayemiliki kwa sasa ni Kennedy. Da. Kwa hiyo mzee Juma tunafanya nini hapo sasa? Kuna mpango ambao nimeupata. Ila na kuomba unitafutie mwandishi wa habari ambaye anajiamini. Mm, kwa bongo hii. Nana ataweza kujiamini na kuzirusha taarifa kama hizi. Maana mzee Paulo ana nguvu sana. Wengi wanamogopa. Ah, tafuta hata vyombo vya habari vya nchi jirani. Okay, tarifanyia kazi hilo. Baada ya rekodi kufika mwisho, inspector alikichukua kifaa kilichojaa ushahidi, akakiweka mfukoni kisha akasema, "Vijana wangu, nadhani nimesikia kila kitu. Hayo ni maongezi ya miongoni mwa wanachama wa genge la Ugondo. Maongezi haya alifanikiwa kwa rekodi cha usiku kwenye hoteli anayofanya kazi." Robinson alifungua kinywa chake kisha ulimi wake ukasema, "Inspector Tumesikia vizuri lakini kuna maswali najiuliza hapa. Huyu Mr. Collins Brown ni nani? Um, hata mimi nashinda kuelewa. Lakini kwa mujibu wa maongezi haya inaonekana huenda ni mkubwa wao wa kazi ama ni mfanyabiashara mwenzao anayetokea nchi za nje. Kwa maana wametaja nchi kama China. Ah. Samani inspector. Ningependa tumfahamu Kennedy nani kwa sababu maongezi yote haya Ah, uh, yana muso Kennedy. Na endapo tukifanikiwa kumpata Kennedy, tutopata mzigo aliyokuwa anazungumzia hawa wawili. Ya, yeah, ni kweli unachokisema cha usiku, ni sahihi kabisa. Endapo tukifanikiwa kufahamu biashara anazofanya Kennedy basi itakuwa rais kwetu. Na kwenye moja mwongezi nimesikia kifo cha mzee Zungu, ina maana genge la Ugondo ndilo lilo usika kumua mzee Zungu. Ndio mheshimiwa. Da. Ushahidi huu tutautunza. Siku tukikamilisha kila kitu tutaifuata sheria kwa maana hakuna aliyejua sheria Sawa inspector Okay nagawa majukumu tena Robson naomba ufanye um, uchunguzi kumhusu huyu mtu anaitwa Kennedy maana kwa mujibu wa maongezi ya watu hawa inaonekana ni mtu wa karibu na mzee Paulo Robson kwa sauti ya kukamavu alitikia Sawa inspector Nitafanya kazi hii kama usemavyo Okay na wacha usiku endelea kuwafuatilia watu hawa ambao ni mzee Juma na Patrick kila hatua anayopiga. Sawa mko. Vijana, kumbukeni kazi hii ni siri. Na tumamu kufanya uchunguzi wa chini kwa chini kwa sababu mzee Paulo na genge lake wana nguvu sana. Wameweza kuwateka kili viongozi wakubwa akiwemo mkuu wetu wa jeshi la polisi jini Mwanza. Kwa hiyo, kweni makini sana. Wala msiwe na hofu sana. Kwa sababu sheria ipo na itawalinda. 
maana haki haidhurumiwi ile inachelewa tu sawa mko basa niwatakieni majukumu mema cha usiku na Rabson waliondoka kwa pamoja ndani ya nyumba na kumwacha inspector akiwa anapata chakula kilicholetwa na Rabson inspector huyu anaitwa inspector baraka anafanya kazi ya kutafuta ushahidi utakaoweza kusambaratisha genge la ogondo yeye akishirikiana na vijana wawili anaoamini cha usiku na Rabson wamekodi nyumba uswahilini ili waweze kufanya kazi yao kwa uhuru hawakutaka kuifanya kazi hii ndani ya kituo cha polisi kwa sababu asilimia kubwa ya polisi ni watu wa mzee Paulo hivyo waliogopa siri kuvuja na ndio maana wakaamua cha usiku afanye kazi kama mhudumu kwenye moja hoteli wanazopenda kupata chakula wanachama wa genge la ugondo na wengine wajigao sehemu zingine mkubwa wa kazi wa inspector baraka anashirikiana kwa ukaribu na mzee Paulo hivyo ingilikuwa ngumu kwa kumkamata mzee Paulo yote haya wanayafanya kwa kushirikiana yani ushirikiano kati ya cha usiku pamoja na Rabson ila mkuu wake wa kitengo hafahamu chochote na lengo lao ni siku moja sheria ifuate mkondo wake inspector baraka alipomaliza kula chakula alizima taa za ndani ya nyumba kisha kaondoka na kufunga mlango wa nyumba hii wanaoitumia kukutana kupatana taarifa mbalimbali zinazohusu uchunguzi wao hakuna askari hata mmoja aliyekuwa akifahamu nyumba hii tofauti na wao watatu sasa siku iliyofuata ilikuwa yapata saa moja kamili asubuhi Kennedy alikuwa ameshamaliza kujiandaa kwa ajili ya kwenda kutambulishwa kama miliki mpya wa kampuni ya Zungu Express alikuwa amevalia suti nyeusi na viatu vya usi ukimuona sio Kennedy yule aliyekuwa anafanya kazi ya ulinzi nyumbani kwa mzee Zungu alitoka na kupanda gari yake akamwamuru dereva waianze safari kuelekea mtaa ilipo kampuni ya Zungu Express dakika na kadhaa walifika akapokelewa na Patrick ambaye alikuwa akimsubiri. Wafanyakazi wapo kwenye kumbi wa mkutano wanakusubiri. Patrick alimwambia Kennedy baada ya kushuka ndani ya gari lake. Okay, twende. Walionguzana pamoja mpaka ulipo ukumbi wa mikutano ndani ya kampuni hii. Kampuni ilikuwa kubwa sana. Kulikuwa na wafanyakazi takriban mbili na sita. Wote waliajiriwa na mzee zungu. Walipoingia ukumbini watu wote walisimama kwa ajili ya kumpa heshima zake Kennedy. Ndio huyu bosi mpya anesikia nini? <laughs> Shoga yangu tulia tuone. Au ni mtoto wa marehemu zungu? Mm, hata sijui. Ila namuona kaongozana na mwanasheria wa kampuni Mr. Patrick. Yalikuwa ni maongezi ya wafanyakazi wawili wa kike huku akimtazama Kennedy ambaye alikuwa ameketi mbele akisubiri kikao kianze. Patrick alisimama na kuanza kusema Um, ndugu jamani marafiki kwanza ni wapi pole kwa kumpoteza mpendwa wetu bosi wetu mzee zungu siku hii leo ni siku ambayo tunaenda kumpata kiongozi mpya wa kampuni yetu Patrick akiwa anafungua kikao kuna mfanyakazi mmoja alikuwa busy na simu kuandika ujumbe uliokuwa ukisema kikao ndio kimeanza na Kennedy yupo pia Alipomaliza kuandika alituma na kuangalia mbele la haula alikuwa ni cholo ambaye siku ya jana alionekana akiwa na umari msibani cholo naye yupo kwenye kikao kinachofanyika ndani ya kampuni ya Zungu Express kwa ajili ya kumtangaza Kennedy kama mmiliki mpya wa kampuni hii Kumbuka simulizi inaitwa bora nje kuliko ndani Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Joda waki sana. Nakumbuka hii ni sehemu ya pili. Ninaye kusimulia simulizi hii ya bora nje kuliko ndani ni mimi rafiki yako Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mix. Kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710 20 81 11 Uh, kuanzia leo Kennedy Ramadhani Kambarage ndiye atakuwa mmiliki wa kampuni ya Zungu Express. Mali hizi ameachiwa na mzee Zungu. Usio marehemu hapa. Patrick alinyanyua bahasha ya kaki juu iliyokuwa imejaa nyaraka mbalimbali zinazomuonyesha Kennedy kama miliki wa kampuni ya Zungu Express. Nipende kumkaribisha bosi wetu mpya aweze kutusalimia. Patrick alikaa huko akisindikizwa na makofi kutoka kwa wafanyakazi waliokuwa wamefika kwa ajili ya kikao cha leo. Kennedy alisimama akachukua mike akakohoa kidogo kisha akaanza kwa kusema um, 
ndugu zangu habari za asubuhi salama ah uh, kama alivyotangulia kusema mwanasheria wa kampuni hii Mr Patrick um, kuwa mimi ndiye nitakuwa miliki na bosi wenu katika kampuni hii ni kijana mwenzenu kwa hiyo nipende tu kuomba ushirikiano kama mliokuwa mkimpatia marehemu mzee zungu na sina mengi ya kusema mengi zaidi tutafahamiana katika utendaji wa kazi asante ni Kennedy aliketi na kusindikizwa na makofi kutoka kwa wafanyakazi. Patrick alisimama tena, akakifunga kikao. Sasa wafanyakazi wengi hawakuwa na furaha kwa sababu wengi wao walitegemea huenda Kennedy atapunguza wafanyakazi kutokana na uongozi kubadilika. Kuna wafanyakazi wawili walianza kupiga story wakiwa wanatoka kombeni. Eh hey, asante Mungu, nilikuwa nawaza kama akianza kwa kupunguza wafanyakazi. Hmm, na mimi pia shosti. Ila Mungu mkubwa, kijana wa watu wanaonekana hana baya na mtu. Sije atakuwa ameoa. <laughs> Zuena, umeanza mambo yako. Ah mimi sijamaanisha jamani. Haya twende, tukaendelea na majukumu yetu. Baada ya kikao kumalizika, Kennedy alielekea kwa sekretari, yani msaidizi, anayefahamika kwa jina la Asha. Wakaongozana pamoja mpaka ofisini ili afahamu biashara za mzee Zungu zilifikia wapi kipindi cha uhai wake. Cholo alitoka nje ya kampuni na alitoka kwa ajili ya kwenda kupiga simu kwa Omar. Halo mkuu. Naam Cholo. Ah kikao kimemalizika. Aha kilikuwa kinusu nini? Cholo alitizama kuchoto na kulia ili kuangalia kama hakuna mtu anemtizama au kusikia maongezi yake. Ah kaka Kennedy siku ya leo alikuwa anakabidhiwa kampuni na ametangazwa kwa wafanyakazi wote. Unasema nini Cholo? Ndio hivyo mkuu. Inawezekana vipi ile jambo? Yaani Kennedy amekabidhiwa kampuni ya Zungu? <laughs> Ni kweli kaka. Hata mwenyewe hapa sielewi. Okay, endelea kumchunguza. Na fanya juu chini ya kuamini ili tuweze kupata taarifa zake zaidi. Sawa mkuu. Cholo alikata simu kisha karudi ndani ya kampuni kwa ajili ya kuendelea majukumu yake mengine ya hapa na pale. Cholo ni mmoja kati ya wafanyakazi wa kampuni ya Zungu Express. Aliajiriwa na mzee Zungu, lakini kwa sasa anashirikiana na Omari. Urafiki wa Cholo na Omari ulikuwepo toka kipindi Omari anafanya kazi ya ulinzi nyumbani kwa mzee Zungu. Baada ya Omari kufukuzwa kazi ya ulinzi kwa kosa la kutoka kimapenzi na mpenzi wa rafiki yake ambaye ni Kennedy, anayefahamika kama Ana, kijana Cholo ndiye aliwapokea na kuwataftia chumba cha kuishi Omari na Ana. Polisi walipoanza kumtafuta Omari kwa kusingiziwa kesi ya utekaji wa watoto wa shule ya msingi Malomo, Cholo hakutaka kumtupa rafiki yake Omari. Kwa hiyo Cholo alipatiwa kazi ya upelelezi na Omari ndani ya kampuni ya Zungu Express. Lengo lao lilikuwa ni kupata ukweli na ushahidi utakomsaidia Omari mahakamani. Lakini kwa bahati mbaya, mzee Zungu ameuawa kabla ya ukweli wanaoutafuta kupatikana. Na kampuni kwa sasa ipo chini ya Kennedy kitu ambacho hawakuwa na kitarajia kabisa kutokea Sasa upande wa pili nje ya kampuni ya Zungu Express alionekana Patrick akiwa na gari sura yake ilikuwa na huzuni sana kwa sababu alitegemea kuwa mmiliki wa kampuni ya Zungu atakuwa ni yeye Alitazama jengo ambalo leo hii yeye mwenyewe amemtangaza Kennedy kama bosi wa kampuni akiwa katikati ya dimbu la mawazo simu yake ilianza kuita akaichukua na kupokea Hello mzee Juma. Naam Patrick, mbona sauti kama ipo chini sana unaumwa? Ah. Hapana, ila mm, au bado unaweza kuhusu Kennedy? Ah, ndio mzee. Yanaumia sana. Ah, usijali, ule mpango tuliopanga juzi hotelini si unaukumbuka? Ndio unaukumbuka. Ya, nimeshapata mwandishi wa habari. Kwa hiyo Kennedy tutamuondoa kama mwanachama wa Ogondo. Shariti namba 5 litampoteza kabisa. Kwa hiyo wala usijali mwanangu Patrick. Hapo sasa mzee Juma, maana da. Anyway, na kuamini sana. Wacha mimi rudi zangu nyumbani. Kwani upo wapi sasa hivi? Ah, nipo nje ya kampuni ya Zungu. Ha? Na huyo Kennedy upo wapi? Ah, nimemwacha ndani upo na secretary. Basa mwanangu. Patrick alikata simu, akawasha gari lake na kuondoka kwenye kampuni ya Zungu Express. Moyoni alikuwa na furaha sana baada ya kusikia mzee Juma anamsupport. Sasa baada ya siku mbili Ilikuwa ni majira ya saa saba mchana Kennedy akiwa ndani ya ofisi yake alikuwa anakagua faili mbalimbali zilizokuwa zimeachwa na mzee Zungu kwa sasa ndio bosi wa hii kampuni 
Katika kupekua pekua faili, kuna faili moja ambalo likuwa na rangi tofauti na faili zingine zote. Haichukua na kulitizama. Lilikuwa na rangi nyeusi wakati mafaili mengine alikuwa ya kaki. Na juu ya faili kulikuwa na mandishi aliwandiko kwa mkono ya kisomeka hivi, bora nje kuliko ndani. Kennedy hakuelewa maneno haya na mana gani. Hailifungua hilo faili ili asome nini kimeandikwa ndani ya faili hilo lenye rangi nyeusi. Kabla jianza kulisoma, simi yake iliyokuwa juu ya meza ilianza kueta. Halipotizama juu ya kio cha simu, alikuta mpenzi wake Irene anampigia. Akaliweka faili pembeni ili apoke simu ya mpenzi wake. Halo mrembo. Halo boss Kennedy. <laughs> Mishaanza sasa. <laughs> Nimeanza nini? Wakati sasa hivi ni bosi. Hongera baba. <laughs> Asante sana mama. Mhm. Mm Vipi umekula bosi? Ah, bado sijapata chakula. Okay, chagua kati ya A au B. <laughs> Una maana gani Irene? Wewe <laughs> chagua A au B. Sasa A ni kunulia chakula, B ni je nyumbani kwako ni kupike chakula maana leo baba kan ruhusu nitembee tembee. Wow. <laughs> Nitachaguaje A sasa? Mimi nachagua B. Kennedy kwa fra alijibu swali alilolizwa na Irene. Alipendekezwa kutane nyumbani kwake kwa chakula cha mchana. Basi sawa, mimi ndo nakuja sasa hivi baba. Okay mrembo, wacha na mimi niondoke kazini. Kazi ni mwache msaidizi wangu. Sawa baba, tukutane basi baadaye. Okay mami. Irene alikata simu. Kennedy hakuendelea na kazi aliyokuwa anaifanya tena. Mapenzi alimuendesha. Alimpenda sana Irene. Ijapokuwa Irene ni mtoto wa bosi yake. Anayeitwa mzee Paulo. Kwa hiyo hakutaka hata kulisoma faili iliyoandikwa bora nje kuliko ndani. Akairudisha alipolitoa ndani ya draw iliyopo mezani kwake. Sasa alirekebisha tai yake nyeusi vizuri kisha akatoka ndani ya ofisi yake kabla hajatoka kwenye kampuni njiani alikutana na cholo ambaye alikuwa amebeba faili tatu. Ah, samani bus. Cholo alianza baada ya kutana Kennedy koridoni ndani ya kampuni ya Zungu Express. Mm, naam. Ah, samani bus. Uh, nilikuwa nakuja kwako kuna mzigo na safisho kutokea Marekani. Nilikuwa nahitaji usain. Ah, mzigo gani? Ni vifaa vya usafi bus. Okay, mpate secretary. Nitasaini nikitoka ninapoelekea. Sawa bus. Cholo alitikia. Uh, lakini unaitwa nani? Naito Cholo, Cholo wa Misi. Okay, kesho asubuhi utakuja ofisini kwangu. Inaonekana wewe ni kijana hodari sana na mchapa kazi ndani ya kampuni yangu. Asante <laughs> sana bosi. Nashukuru kwa mwali kwako. Kennedy aliondoka na kuelekea ilipo gari kwa ajili ya kwenda nyumbani kumsubiri mpenzi wake Irene. Macho ya Cholo yalikuwa kwa Kennedy. Moyoni mwake alifurahi kwa sababu kazi aliyopatiwa na Omari imeanza kutimia. Aliambiwa atafute uaminifu kwa Kennedy. Na kweli uaminifu umeanza kumnyemelea mdogo mdogo. Kama kawaida yake, alichukua simu na kutuma ujumbe kwa Omari kumtaarifu kuwa Kennedy ameanza kumwamini kwa asilimia kadhaa. Sasa saa nne usiku mtaa wa uswahilini. Mtaa ambao Inspector Baraka, Afande Rabison na Afande cha usiku wamechukua nyumba kwa ajili ya kufanya uchunguzi. Na lengo lao ni kumpeleleza mzee Paulo wapate ushahidi utakao mweka mzee Paulo jera. Vijana wangu, hebu nipeni report. Inspector Baraka akiwa ameketi juu ya sofa lililokuwa ndani ya nyumba ile, aliwauliza cha usiku na Rabison waliokuwa ameketi sofa moja ilopo mbele ya uso wa mkuu wao wa kitengo cha upelelezi wa siri. Rabison alishusha pumzi kidogo, akachukua faili lake lenye rangi ya kaki kisha kaanza kwa kusema. Um, Inspector nimefanya uchunguzi na nilichokipata ni kama hivi. Ehe, umepata nini? Um, nilipeleleza kifo cha mzee Zungu ambaye alikuwa miliki wa kampuni ya usafirishaji baharini inayofahamika kama Zungu Express. Kifo cha mzee Zungu kina utata kidogo mkuu. Kwa sababu inaonekana kuna mtu ambaye yupo nyuma ya hili. Na sio kama tulivyopatiwa taarifa za awali kwamba mzee Zungu alijua kwa bunduki. Unataka ah, kusema kuna mtu anahusika na wameficha ukweli? Ndio mkuu. Na kuna kitu sikielewi. Kitu gani Rabson? Um, katika upelelezi wangu niliweza kupata ndugu waliokuwa karibu sana na mzee Zungu. Kulikuwa na mbunge Daniel, mzee Paulo na walinzi wawili. Mmoja ni Omari ambaye hayupo kwa sasa. Nimefuatilia taarifa zake nikaambiwa alifukuzwa na mzee Zungu kazi. Ah, huyo mlinzi wa pili anaitwa nani? 
Uh, mlinzi wa pili ambaye ndiye alikuwa mlinzi mpaka siku ambayo kifo kinamkuta mzee zungu kijana huyu anaitwa Kennedy. Kennedy. Inspekta Baraka na cha usiku alistajabu na wote kwa pamoja wakashtuka kwa kusema hivyo Kennedy. Ndio, anaitwa Kennedy. Huyu huyu ambaye asubuhi ya leo vyombo vya habari vimerusha taarifa kuwa yeye ndiye mmiliki mpya wa kampuni iliyokuwa inamilikiwa na mzee zungu. Ndio mkuu. Hai mekaje hii? Yaani mlinzi awe mmiliki wa kampuni? Hm? Ina maana mzee zungu hakuwa na mtoto wa kumwachia kampuni? Cha usiku alichukua faili lake haraka lililokuwa juu ya meza. Um, samani mkuu, mzee zungu hakuwa na mtoto wala ndugu wa karibu zaidi ya jirani zake. Mkiweka alifariki kwa kushambuliwa na risasi miaka 20 iliyopita. Vile vile ndani ya gari kulikuwa na mtoto wa miaka saba. Mtoto aliwawa. Hapana, mtoto akukuta eneo la tukio. Polisi walifanya uchunguzi lakini hawakufanikiwa kumpata mtoto. Okay, jina alikuwa anaitwa nani wa mtoto? Um, alikuwa anaitwa Chausiko. Mda huo inspekta Baraka alipokuwa akimuuliza Chausiko, alikuwa akiandika vitu fulani kwenye faili. Sasa Rabson ya alitabasamu baada kusikia mtoto wa marehemu mzee zungu alikuwa akiitwa cha usiku. Sasa kilichomfanya tabasamu ni kuwa afande cha usiku na mtoto aliyepotea mzee zungu wanafanana majina. Rabson alipenda utani sana. Akamtania afande cha usiku. <laughs> Haundo wewe uliyepotea. Inspekta Baraka hakufurahishwa na kitendo cha afande Rabson kutanguliza masihara hata kwenye vitu vya msingi. Rabson ni kwa makini. Tambo tunakusana taarifa za kesi ya ugaidi. Samani mko. Okay, mzigo wanaosubiri wa magendo unafika lini? Inspekta Baraka aliwauliza vijana wake. Rabson akamjibu Inspekta Baraka kwa kusema, uh, "Mzigo unafika siku ya kesho jioni. Eneo la bandari container namba 333. Inasemekana kuna madawa ya kulevi yanatoka nchi za nje. Na anayo usika na hama madawa ni mzee Paulo." Safi, safi sana. Tuenda kumkamata mzee Paulo. Hakika mbio za sakafuni uishia ukingoni. Inspekta Baraka alifurahi sana baada ya kusikia taarifa kutoka kwa afande wake, afande Rabson, ya kuwa mzigo wa madawa ya kulevya utaingia siku ya kesho jioni na sehemu mzigo utakapotia nanga vile vile namba ya container litakalokuwa limebeba madawa hayo. Inspekta Baraka na askari wake wanaofanya upelelezi wa siri Waliamini huu ndio muda sahihi wa mzee Paulo kukamatwa na nguvu ya dola. Ah, vijana, ongeleni sana kwa kazi nzuri na niombeni kitu kimoja. Muwe makini katika shughuli zenu. Okay mko, tutakuwa makini. Sawa, muwe na usiku mwema. Tutakutana kesho muda wa operation. Basi, cha usiku na Rabson waliondoka ndani ya nyumba wanayokutana kila siku kupeana taarifa mbalimbali wakamwacha inspekta baraka akipanga mikakati jinsi gani siku ya kesho watalifanikisha zoezi la kumkamata mzee Paulo pamoja na Kennedy ambaye ameruhusu meli za kampuni yake kusafirisha madawa ya kulevya kutoka nchi za nje sasa upande wa pili kwa Kennedy alikuwa amejipumzisha baada ya shughuli nzito kutoka kwa mrembo Irene waliopeana mchana wa leo alikuwa amelala chale kitandani kwake na mkononi ameshika simu Kennedy alitabasamu kila muda anapokumbuka uzuri alionao binti Irene. Ah, ngoja nimpigie kipenzi changu Irene. Alitafuta namba ya Irene ili ampigie kwa sababu alimisi sana. Lakini kabla hajaipiga namba ya Irene, kuna ujumbe kutoka namba ngeni uliingia kwenye simu ya Kennedy. Aliposoma alishtuka kitandani. Shit. Mambo gani tena haya? Kennedy alikuwa anaongea peke yake kama kichaa. Ujumbe ulimchanganya. Hakuwa anaelewa afanye nini. Alisimama na kuanza kutembea huku na huku ndani ya chumba chake akiwa amevalia kaptura nyeusi pekee na kukiacha kifua kikiwa wazi. Na ni nani huyo kanitumia huyo ujumbe? Kennedy aliwaza, lakini hakufanikiwa kumfahamu nani aliyemtumia ujumbe ambao umemshangaza. Na haifahamiki ujumbe aliotumiwa ulikuwa na husu nini mpaka ashtuke alipokuwa amelala kitandani ila nitamjua tu. Basi siku iliyofuata ilikuwa ni siku ambayo Kennedy anaenda kupokea mzigo wa madawa ya kulevya kutoka nchi za nje. Mzigo huu ulikuwa unatumwa na Mr. Collins Brown, huyu ni mzungu, na walikuwa kishirikiana na mzee Paulo. 
Lakini kwa kuwa mzee Paulo anamwamini sana Kennedy, alimpatia jukumu la kwenda kupokea mzigo ule mida ya saa mchana. Kennedy alionekana akiwa ndani ya gari siti ya nyuma, alikuwa yeye na dereva wake wakielekea bandarini kwenda kupokea mzigo mada ya kurevia. Akiwa ndani ya gari lake, kumbukumbu zilimrudisha mbali sana. Anakumbuka siku ya kwanza alipofahamu kama mzee Zungu na mzee Paulo walikuwa wakifanya biashara za magendo, siku ambayo alipoweka sahihi kwenye mkataba wa genge la Ogondo kwa kuwa alitishwa kuwa familia yake itakuwa hatarini endapo atakataa kufanya kazi na mzee Paulo. Aliona sio mbaya akiendelea biashara aliyokuwa akifanya bosi wake Zungu. Anakumbuka siku moja wakiwa ndani ya gari na mzee Paulo. Maongezi yao yalikuwa hivi. Kennedy, naam. Umeamua kuingia kwenye kundi letu. Kikubwa kuwa makini sana. Endapo utavunja sharti hata moja, utakuwa hatarini we na familia yako. Lakini zingatia sana sharti namba tano. Tusije kulaumiana siku moja. <sighs> Sabo si. Siwezi vunja sharti namba tano. Okay, kampuni utakabidhiwa muda si mrefu, lakini ndani ya kampuni ya mzee Zungu kuna biashara zetu za magendo huwa zinafanyika. Ni pamoja na madawa ya kulevya. Endapo hutafanya kama tutakavyotaka sisi, basi kichwa chako ni halali yetu. Hatuto kuogopa wala hatutaogopa kukufanya kama tulivyomfanya mzee Zungu. Hiyo ilikuwa ni kumbukumbu ya Kennedy akiwa ndani ya gari kuelekea bandarini kupokea mzigo wa madawa ya kulevya unaotoka Marekani kwa Mr. Collins Brown. Kennedy alitizama saa yake mkononi ilikuwa ni saa 9 na dakika 26 mchana. Dereva Stanley, tafadhali ongeza spidi. Sawa so, boss. Kennedy alimwomba dereva aongeze mwendo ili wawai kwenda bandarini. Na kweli dereva alitii amri ya bosi wake, akaongeza mwendo walipita mtaa mmoja hadi mwingine mpaka pale gari lilipofika bandarini. Kennedy alishuka ndani ya gari, akatizama mazingira yalivyokuwa mazuri bandarini, alichukua simu yake na kumpigia mzee Paulo ili kumjulisha kuwa ameshafika eneo la tukio. Hello boss. Naam Kennedy. Ah nimeshafika bandarini tayari kwa kupokea mzigo. Okay Kennedy, nikutakie bahati njema. Sawa mkuu. Kennedy alikata simu na kuirudisha mfukoni. Akawa anatizama mizigo mbalimbali inayoshushwa bandarini. Kwa mujibu wa nahodha, meli iliyobeba dawa za kulevya ilikuwa inatia nanga mida ya saa kumi kamili na sasa ilikuwa ni saa 9 dakika na tano. Inspekta Baraka afande cha usiku, afande Robson na askari wengine takriban tisa. Walikuwa wamejificha kwenye moja ya kontena zilizokuwa karibu na eneo alipo Kennedy. Walikuwa kimtazama kwa umakini, endapo akimuona amelekea kwenye kontena namba 333 litakaroshushwa mida ya saa kumi jioni watamkamata papo hapo. Naomba muandae sera zenu vizuri kabisa. Na msubiri amri yangu. Sawa mkuu. Polisi walitikia, wakazianda sera zao wakiwa humo humo ndani ya kontena lenye rangi nyekundu. Saa na dakika hamsina tano. Kuna meli ilionekana kutua nanga. Naam, ilikuwa ni meli ambayo inasadikika kwenye moja ya kontena iliyobeba kuna mzigo wa madawa ya kulevya. Nahodha mwenye asili ya kipemba baada ya kutia nanga alishuka na kumfuata Kennedy aliposimama. Oh, Bus Kennedy, habari za wakati huu? Salama kabisa Petro. Ah, naona umefika mapema hata kabla asiye. <laughs> ya. Yeah. Baada ya kunipigia simu ukaniambia mmebakiza risali zima kufika. Niliona heri ni wahi. Si unajua kazi zetu hizi tena. Ah, hapo umefanya jambo jema sana shee wangu. Eh, hey, mzigo upo salama? Ya, yeah, upo salama kabisa. Tena ule pale vijana wanaoshusha. Upo ndani ya kontena lile. Nahodha aliongea huko akielekeza kidole chake kwenye meli aliyokuja nayo. Yaani alielekeza upande wa mawinch. Yaani kibeba mizigo. Ilikuwa inatoa kontena moja baada ya jingine. Sasa ilikuwa ni kontena namba 333 wa ilishusha. Kitendo kilichomfanya Kennedy atabasamu. Okay. Twende tukaone kama kweli mzigo wangu umeufikisha salama. Kennedy na Nahodha Peter walionguzana mpaka kwenye kontena namba 333. Ndani ya kontena walikuwa wamejificha askari wakiongozwa na Inspekta Baraka. Amri ilitoka kwa Inspekta Baraka. Moja, mbili, 
Tatu twende. Askari wote wakatoka ndani ya kontena na kuelekea uelekeo lililopo kontena namba 333 ambalo Kennedy na nahodha pita wanalifuata pia. Mpo chini ulizi. Polisi walipowafikia Kennedy na Peter waliwaonyesha bastora na kuwataka wanyoshe mikono juu. Ah, kuna nini kinaendelea bosi? Na hodha Peter alimuuliza Kennedy. Hata misfamu. Imekwaje kwanza polisi wafike nio kama hili? Inspekta Baraka alitoa amri kwa askari watatu walifungue kontena namba 333 ili kuhakikisha kama kweli mzigo wa madawa ya kulevya upo ili wapate uthibitisho wa kuwapeleka kituo cha polisi Kennedy na Peter. Polisi walifungua kontena wakaingia ndani yake na kuanza ukagua ni mizigo gani ama mzigo gani umeingia nchini. Kwa sababu inasemekana kuna madawa ya kulevya yametokea nchi za nje kwa mtu mmoja anayefahamika kama Mr. Carolins Brown. Sasa polisi baada ya kuingia kwenye kontena namba 333 hawakufanikiwa kupata ulichokuwa na kitafuta. Walitegemea ndani ya kontena hilo watakuta mzigo wa madawa kulevya lakini wapi? Polisi walikuwa wameingia ndani ya kontena kukagua walitoka bila chochote kitendo ambacho kilimshangaza sana Inspector Baraka. Vipi mmefanikiwa kuona huo mzigo? Hapana mkuu. Hakuna mzigo wa madawa kulevya ila kuna vinywaji tu. Mna uhakika? Ndio mkuu. Inspector Baraka hakuwa naamini baada ya kontena kuthibitisha kama kweli ndani ya kontena hakuna mzigo wa ramu. Aliangalia ndani ya kontena akafungua mizigo yote lakini hakupata kitu. Moyo wake uliumia sana kwa sababu amemkosea mzee Paulo. Alitegemea kama akimkamata Kennedy siku hii ya leo basi na mzee Paulo atakamatwa. Alitoka ndani ya kontena akatoa amri polisi wasifanye kitu chochote kwa Kennedy na nahodha pita kwa sababu hawana hatia. Wacheni na kila mmoja anaelea majukumu yake. Polisi waliondoka kwa kutumia gari zao walizokuwa mezipake. Huko mezipake mbali kidogo na eneo la bandari. Kennedy na nahodha pita waliwatizama askari muda wanaondoka mpaka walipopanda gari zao na kuondoka eneo la bandari ambalo ilisemekana siku hii ya leo kuna mzigo wa madawa kulevya utaingia. Na hodha pita alitabasamu baada ya polisi kuondoka kisha akasema. Ah, Sijua askari walifahamu vipi kuwa leo tunaleta mzigo. Da pita hata misfamu. Lakini Kennedy wewe kichwa ese. Isingelikuwa wewe siku ya jana kunipigia simu tubadilishe mpango wa kuleta mzigo. Leo hii tungekuwa jera mapema tu. Ila vipi Kennedy ulifahamu vipi kama polisi wamefahamu mzigo umefika leo? Tena kontena namba 333. Na hodha pita alimuuliza swali Kennedy ili afahamu imekuwaje akakwepa mkono wa dola siku ya leo. Kennedy alitabasamu kisha akaanza kumwelezea na hodha pita. Ah, siku ya jana usiku wakati nikiwa nimejipumzisha chumbani kuna ujumbe uliingia kwenye simu yangu kutoka kwa mtu nisiyemfahamu. Ujumbe ulikuwa unasema hivi Kennedy, polisi wamefahamu kama siku ya kesho utaenda kupokea mzigo bandarini. Kontena namba 333 kwa makini. Kwa hiyo nilichanganyikiwa baada ya kusoma ujumbe ule, sikuwa nategemea hili kutokea. Inaonekana kuna wasaliti wapo ndani ya kampuni yetu. Da, I see. Ya, ndio hivyo. Kwa hiyo nipo ujumbe ule nikampigia simu mzee Paulo na kumweleza kila kitu mzee Paulo aliniambia nikupigie simu badilishe mzigo badala ya kuweka madawa kulevya ni kwambie uweke vinywaji yani hizo bia duh kumbe mzee Paulo anafahamu huu mpango na ye? ya yeah, anafahamu vizuri sana sasa nani huyo aliyevujisha taarifa zetu ah usijali pita tutafuatilia tu ngoja kwanza kesho mzigo ukifika maana leo imeshindikana duh okay boss Kennedy aliondoka eneo la bandari kumbe lengo lake lilikuwa ni kuwazuga askari polisi wasifahamu kama mzigo utafika siku ya kesho na wala sio leo. Kennedy alipanda ndani ya gari na kuondoka. Akiwa ndani ya gari, simu yake ilianza kuita. Aliyepiga ni mzee Paulo. Vipi? Polisi walifika hapo? Ah, ndio mkuu, ni kweli polisi walifika bandarini kama ujumbe ulivyosema. Okay, sasa nani alikutumia hiyo SMS? Ah, mkuu sifahamu, nimejaribu kuifuatilia usajiri wa namba lakini namba ya simu yaoneshi nani anaitumia na imetoka wapi? Da. Kuna jambo hapa. Hebu ngoja nifanye uchunguzi nifahamu nani anahusika na usaliti. Haiwezekani siri zetu zivuje. Hii hii ni mara ya kwanza ise. Duh, sawa mkuu. Mzee Paulo alikata simu. Hakuwa anaelewa imekuwaje kuwaje askari wafahamu mpango wa madawa ya kulevya, alichanganyikiwa sana. 
Samoja usiku Patrick alikuwa nyumbani kwa mzee Juma walikuwa wameketi sebleni na kila mmoja akiwa hana hamu ya kilichotokea jioni ya leo. Maana alitegemea mzee Paulo na Kennedy watakamatwa na endapo akikamatwa wao watazichukua nafasi walizokuwa nazo mzee Paulo na Kennedy. Patrick, unjua si nini kimetokea? Hm? Yaani container namba 333 alikuwa na chochote. Ah, hata mimi sielewi. Inaonekana siri ilivuja ndipo Kennedy na mzee Paulo wakabadilisha mzigo. Ah, ni kweli lakini siku ya kikao cha ugondo tutafahamu ilikwaje na lini mzigo unakuja. Patrick aliguna kidogo kisha akasema, "Asaje kama mzigo umeshaingia nchini." Mzee Juma alimjibu Patrick, "Ah, sidhani kama mzigo upo nchini, lakini tutafahamu tu wala usijali." "Tu. Okay, ngoja mimi nende nyumbani maana usiku sasa. Sawa, usiku mwema kijana wangu." Patrick alisimama na kuondoka ndani ya nyumba mzee Juma. Alipanda gari lake jeupe, akaliwasha na kuanza kutoka nje ya geti la nyumba mzee Juma. Alipotoka mlinzi alifunga geti. Patrick alizungusha uskani kushoto, taili zikaanza kuzunguka. Ilikuwa apata saa mbili kasoro usiku. Barabarani kulikuwa na magali machache sana yanayopita kwa sababu mtaa anaoishi mzee Juma ni mtaa ulio tulivu. Watu wake hawana fujo mida kama hii kama ilivyo barabara za mitaa mingine. Sasa Patrick akiwa ndani ya gari alishangaa kuona gari mbili nyeusi zimempita kwa speed kali zikasimama mbele yake kwa kuzuia asipite. Ah, nini tena? Akiwa na shangaa shanga vijana watano walitoka ndani ya gari wakiwa wameshika bunduki huku wakilisogelea gari ailopanda Patrick. Alikamata gia ili ageuze gari lakini kumbe nyuma yake kulikuwa na gari jingine tena. Toka nje na ukileta za kuleta na kupasua kichwa. Ilikuwa ni sauti ya mmoja wa vijana waliozunguka gari la Patrick. Kijana yule alikuwa amevalia koti jeusi huko mkononi ameshiba bunduki kaelekeza kwenye kio cha gari la Patrick. Nimesema toka nje. Patrick alikuwa anatetemeka. Alitoka ndani ya gari, hakuwa nafahamu hawa vijana wametoka wapi. Vijana wawili walimkamata Patrick wakamrusha ndani ya gari waliokuja nalo kisha wakaondoka kwa speed kali sana. Mnanipele kwa wapi nyie? Patrick aliwauliza wale vijana waliomteka, walikuwa kimya tu. Kuna kijana mmoja alinyanyua mkono wake akampiga ngumi za uso Patrick kama tano hivi. Ngumi zile zilimfanya Patrick ashinde kupata hewa vizuri. Akapoteza fahamu, kwa hiyo hakuwa anaelewa njia ipi wamempitisha na anaelekea wapi. Sanne usiku Inspector Baraka alikuwa ofisini kwake ametulia. Kichwa chake kilijawa na mawazo mengi sana kwa sababu jioni ya leo alitegemea kumkamata mzee Paulo, lakini imeshindikana. Hiki sinatakiwa kufungwa. Maana ni muda sasa nachunguza nisipate ushahidi wa aina yoyote ile. Inspector Baraka alifikia mwafaka wa kuifunga kesi anoifuatilia ya madawa ya kulevya inayomhusu mzee Paulo. Aliona ni hili endelee na mambo mengine kuliko kukimbizana, yani kukimbiza kivuli chake mwenyewe. Aliona anapoteza muda wake tu. Akiwa na wazo ofisini kwake, simu yake ilianza kuita. Alipoitazama, ilikuwa ni namba ngeni, akaipokea ili asikilize ni nani anempigia nyakati hizi za usiku. Hello Inspector Baraka. Ilikuwa ni sauti ya mbunge Daniel. Ah, mheshimiwa, habari za wakati huu? Salama Inspector, pole na majukumu. Asante mheshimiwa. Upo wapi Inspector? Ah, nipo ofisini kwangu bado sijatoka. Ah, mpaka muda huu? Ndio mheshimiwa. Sasa Inspector Baraka, um, nilikuwa na mwangezi na wewe usiku huu leo. Naomba ujitahidi kufika kwenye eneo nitakalokutumia. Sawa mheshimiwa, nitafika kwa wakati. Okay, jitahidi ifika hapo saa 5 usiku huu pale. Sawa mheshimiwa. Mbunge Daniel alikata simu, Inspector Baraka alishangaa imekuwaje leo Mbunge Daniel amempigia simu. Tena anataka aonane. Atakuwa na shida gani huyo? Basi Ah, uh, Inspector Baraka alijiandaa kwa ajili ya kutoka ndani ya ofisi yake ili elekee eneo aliloitwa na Mbunge Daniel. Hakuwa na fahamu nini sababu ya Mbunge Daniel kumuita Inspector Baraka usiku kama huu. Inspector Baraka alivaa koti lake jeusi alilokuwa ameliniginiza pembezoni mwa meza yake akalivaa na kutoka nje ya kituo cha polisi. Kamanda nikupeleke wapi? Dereva ambaye humwendesha Inspector Baraka alimfuata na kumuuliza Inspector Baraka baada ya kutoka nje ya kituo. Derek, nitaendesha mwenyewe. Wewe chukua gari la kituo uende nyumbani. Tutakutana kesho. Sawa kamanda. Inspector Baraka alipanda ndani ya gari. Akaendesha taratibu na kulitoa eneo la parking akaishika barabara kuu kwa ajili ya kuelekea 
alipoambiwa na mbunge Daniel. Satano kwa sorobo usiku ndani ya nyumba moja ya kifahari inayopatikana nje kidogo ya mji wa Mwanza zilisikika kelele za mtu akiomba msaada. Ah, jamani msaada. Nombeni msaada jamani. Piga, piga miguu yake. Piga kabisa. La hao la. Alikuwa ni Patrick akiwa ameketi juu ya kiti cha mbao, amefungwa macho na mikono yake imefungwa nyuma ya kiti. Na vijana waliokuwa wanampatia kipigo ni wale ambao walimteka akiwa anatoka nyumbani kwa mzee Juma. Patrick kwa sauti iliyojaa kui kui kutokana na kipigo anachopatiwa ndani ya nyumba ya vijana watekaji alisema. <laughs> Nitopatieni kila kitu mnachokitaji. <laughs> Hayo maneno utamueleza bosi akifika. Waliendelea kumpatia mateso. Vijana walimteka na kumpeleka ndani ya nyumba ambayo walielekezwa na bosi wao ambaye mpaka sasa hajafika eneo la tukio. Na haifahamiki ni nani aliyewatuma. Baada ya dakika tisa kupita kuna gari ilionekana kuingia ndani ya nyumba waliokuwa vijana sita watekaji na Patrick. Mmoja vijana alichungulia dirishani ili amuone aliyeingia na gari. Mkuu, naliona gari la bosi nje. Okay, poa. Kiongozi wa vijana watekaji anayefahamika kama Martin aliwasha sigara, akawa anavuta kisha moshi wa sigara, anaupuliza kwenye uso wa Patrick. Sasa upande wa pili kwa Inspector Baraka aliendesha gari mpaka eneo alilolekezwa na mbunge Daniel. Alifika mtaa mmoja uliokuwa na nyumba ya kifahari. Bila shaka huu ni mtaa aliolekezwa kutana na mbunge Daniel. Mbunge amefata nini huku? Inspector Baraka akiwa bado ndani ya gari alikuwa anawaza inakuwaje mbunge Daniel aje mitaa kama hii na wakati nyumba yake anayoishi ipo mtaa mwingine. Au ni nyumba ndogo. Inspekta Baraka aliendelea kuwaza. Akiwa katikati ya mawazo, simu ilianza kuita akaipokea. Eh, hey, halo mbunge, nimeshafika mtaa ulionielekeza lakini sifahamu ni nyumba ipi ningie. Okay, ingia nyumba namba tisa. Mlizo wa geti nimeshamwachia maelekezo yako. Atakuleta mpaka nilipo. Sawa mheshimiwa. Inspekta Baraka aliwasha gari mpaka alipoipata nyumba namba tisa. Haikuwa mbali na alipokuwa kwa sababu alipokuwa ni nyumba namba mbili. Alitafuta nyumba namba tisa mpaka alipoipata. Ijapokuwa ilikuwa ni usiku sana, lakini namba zilionekana ambazo zimebandikwa na serikali. Alipiga honi baada ya kufika kwenye geti la nyumba namba tisa, mlinzi alimfungulia geti, akaingiza gari ndani, hakuchukua muda mrefu, akashuka ndani ya gari lake baada ya kushuka mlinzi aliyemfata. Ah, nimeambiwa nikupeleke alipomheshimiwa. Ah, usijali kijana, naweza ingia ndani peke yangu tu, kuwa na amani. Hapana mheshimiwa. Nyumba hii wezi fika alipo mbunge mpaka upewe maelekezo na mwenyeji. Mm, ndio mheshimiwa. Wezi ingia mpaka fungo maalum. Inspekta Baraka alitabasamu kisha akasema, "Sasa usinipatie ufunguo?" Hapana mheshimiwa. Mimi ndio funguo. Mm. Una maana gani kijana? <laughs> Mkono wangu ndio unaweza kufungua aina ya milango iliyopo hapa. Ah. Okay. Twende. Mlinzi alitangulia kisha Inspector Baraka akamfata kwa nyuma. Ni kweli milango ya nyumba hii huwezi ifungua kama mkono wako haujathibitishwa alama za vidole. Yaani hakuna zile fingerprint. Mlinzi aliweka mkono wake kwenye kioo kilichokuwa katikati ya mlango nao ukafunguka. Akaingia ndani. Kulikuwa na seble iliyojaa vitu vya thamani, lakini mbunge hakuwepo. Mlinzi alisogelea meza ya vioo iliyopo sebleni, akaibeba na kusogeza pembeni. Inspekta Baraka alikuwa anamtazama mlinzi anachokifanya. Hakuwa anaelewa mlinzi anafanya kitu gani. Baada ya kusogeza meza, alitoa carpet na chini ya carpet kulikuwa kuna kio kama kilichokuwa mlangoni. Mlinzi akaweka mkono wake juu ya kio kile cheupe la haula. Do! Vioo viliachia na kuacha shimo kitendo ambacho Inspekta Baraka kilimwacha hoe. Tayari mheshimiwa watende. Mlinzi alimtazama Inspekta Baraka na kumuomba aingie ndani ya shimo iliyofunguka. Kulikuwa na ngazi ambazo zinatumika kupanda na kushuka ndani ya shimo, yani ni kama handaki hivi. Inspekta Baraka alistajabu kwa alichokuwa nakiona. Yaani tegemea huenda mbunge Daniel atakuwa sebrain lakini wapi? Yupo ndani ya handaki. Yaani nyumba zinazojengwa chini. Sasa mlinzi aliwasha taa yake aliyokuwa nayo mkononi ambayo huwa anaitumia katika shughuli zake za ulinzi akamulika chini ya handaki kisha akazishika ngazi na kushuka chini. Inspekta Baraka alimfata mlinzi kwa kila hatua na yeye aliingia ndani ya handaki hilo. 
Walipofika chini ya handaki huko kulikuwa na giza zito sana. Mlinzi akatizama huku na huku mpaka alipoiona switch ya taa. Akaisogelea na kuiwasha. Wow. Inspector Baraka alistajabu sana baada ya taa kuwaka maana ndani ya handaki kulipendeza sana. Ilikuwa ni seble nzuri iliyojaa kila kitu cha thamani. Hakika siku ya leo ilikuwa ni yenye kushangaza sana kwa Inspector Baraka. Lakini cha kushangaza hata kwenye seble hii hakuwepo mtu yote. Inspector Baraka akamuliza mlinzi. Ah, mheshimiwa kwa wapi? Um, atakuja muda si mrefu. Huenda yupo kwenye chumba cha siri kile pale. Mlinzi alimsotea Inspector Baraka chumba kilichokuwa mkono wao wa kulia. Kilikuwa kimefungwa. Okay sawa. Ah, unakaribishwa ajisikie huru, waweza keti kwenye viti, ngoja mimi ni mfate mheshimiwa. Inspekta Baraka alielekea kwenye moja ya sofa zilizokuwa mbele yake, akaketi, alitazama juu ya ukuta na macho yake alikutana na saa ya kutani. Alisoma ili afahamu ni saa ngapi. He, kumbe saa sita usiku. Mlinzi alielekea moja kwa moja kilipo chumba ambacho kwa mujibu wa maelekezo yake, alisema ni chumba cha siri anachopenda kukitumia mbunge Daniel. Mlinzi alibonyeza kitufe kilichokuwa pembeni na mlango wa chumba cha siri. Baada ya dakika moja kupita mlango wa chumba cha siri kinachopatikana ndani ya handaki la mbunge Daniel ulifunguliwa. Inspector Baraka alitegemea kumuona mbunge Daniel peke yake, lakini cha ajabu alishangaa kumuona mtu ambaye hakupaswa kuwa hapo. Kwa mshangao, Inspector Baraka alisimama alipokuwa amekaa, maana kuamini anachokiona mbele ya macho yake. Sasa msikilizaji turudi kwanza kwenye nyumba aliyotekwa Patrick ambaye ni mwanasheria mkuu wa genge la Ogondo na kampuni ya Zungu Express inayomilikiwa na Kennedy wa kwa sasa. Alionekana mzee Paulo akiwa ameketi kiti kilichopo mbele na Patrick ambaye bado amefungwa kamba miguuni, mikononi na kwenye macho yake. Mzee Paulo alitoa amri Patrick afunguliwe kitambaa kilichomfunga macho yake. Patrick yakuwa anafahamu kama mzee Paulo yupo ndani ya nyumba. Na hata mzee Paulo alipokuwa anaongea na mkuu wa vijana uliomteka Patrick, yeye hakusikia kwa sababu mzee Paulo amekaa umbali mrefu kidogo na alikuwa anaongea kwa sauti ya chini. Patrick alistajabu sana baada ya kuiona sura ya mzee Paulo ambaye ni mkuu wake wa kazi katika genge la Ugondo. Ah, mkuu. Patrick alidua. Mzee Paulo alisimama na kumsogelea Patrick. Ah, mkuu, ninafanya nini hapa? <laughs> Awelewe kwa nini uko hapa? Ndio mkuu, nimetoka na vijana wasiojulikana, wamenitaka kanileta hapa. Vijana wasiojulikana? Ndio mkuu, naomba unisaidie. Wananiumiza kwa kipigo. Nitakusaidia. Nitakusaidia na hawa sio watu wasiojulikana. Hawa ni vijana wangu, wanajulikana kabisa. Nimewatuma mimi wafanya haya yote unayoyaona. Mzee Paulo alikuwa anaongea kwa dharau sana. Patrick alitoa macho. Kwa nini mkuu unalifanyia hivi? Umekosea nini mimi? <laughs> Umekosea nini eh? Ha? Kuona vunga hujui, si ndio? Umevunja sharti namba tano. Hilo ndio kosa lako. Ah, mheshimiwa, ah, mkuu, bosi. Shhh. Mimi sio mheshimiwa. Mkuu wala bosi wako tena. Yaani uvunje sharti namba tano, alafu ni kuache salama. Hapana kiongozi, sijavunja sharti namba 5, haujavunja sharti namba 5. Ndio sijavunja. <laughs> Unawakika na unacho kusema? Ha? Patrick, nilikupatia heshima kubwa kama mtoto wangu. Nikakupatia mamlaka ya kuwa mwanasheria mkuu wa genge la Ugondo. Hafu leo hii unavunja sharti namba 5, siwezi kukuacha. Patrick alikuwa anatokwa na machozi. Alilia sana kwa sababu sharti namba 5 ni sharti ambayo adhabu yake ni kubwa sana. Labda ngoja nikukumbushe mkataba wetu unasemaje hasa sharti namba tano na adhabu yake. Mzee Paulo alimwagiza mmoja wa vijana wake alete basha aliyoiweka juu ya meza. Alipoletewa alifungua. Akatoa karatasi tatu zenye maandishi. Akatafuta lilipo sharti namba tano ili amsome Patrick. Patrick, sigiliza kwa makini ili kama nakuonea useme. Sharti namba tano linasema Usaliti kutoka kimapenzi na mwanachama au ndugu wa mwanachama wa genge la Ugondo. Adhabu yake ni kifo au kupokonywa mali zote ulizonazo. 
Mzee Paulo alipomaliza kusoma shahit namba 5 akamrudishia kijana wake wa kazi. Mkuu, mimi sijafanya usaliti wala sijatoka kimapenzi na mtoto wako mkuu. <laughs> ah, nisikilize kwa makini. Hata kama hujafanya usaliti mimi ningejua tu na hata kama umefanya usaliti bado mimi ningejua. Na hata kama usingetoka na mtoto wangu mimi ningejua. Na hata kama umetoka na mtoto wangu mimi ningejua tu. Kwa ufupi umefanya usaliti. Patrick alishangaa sana kwa sababu mpango wa usaliti waliupanga yeye na mzee Juma. Lakini cha ajabu siri imefichuka na kumfikia mzee Paulo. <laughs> Umewatonya polisi kuhusu mzigo uliotakiwa kufika jioni ya leo. Polisi walifika bandarini. Isingilikuwa jitihada za Kennedy mpaka sasa ningilikuwa jera. Je, na kuonea? Hmm? Labda ujanielewa, nakwambiaje? Umewatonya polisi kuhusu mzigo uliotakiwa kufika jioni ya leo. Na polisi walifika bandarini. Kwa hiyo isingelikuwa jitihada za Kennedy mpaka sasa ningelikuwa jera. Na kuulizaje? Je, na kuonea? Patrick hakuwa na la kusema. Alikuwa kimya tu. Hakuwa naelewa imekuwaje kuwaje mzee Paulo amefahamu kama alishirikiana na mzee Juma kufanya usaliti. Sasa Patrick nombo niambie. Mpango wa kunisaliti uliupanga ukiwa na nani? Swali lile lilimshangaza sana Patrick kwa sababu mpango wa usaliti waliupanga yeye na mzee Juma. Cha ajabu mzee Paulo hafahamu kama mzee Juma amehusika na usaliti. Mtaje mbona kimya? Mzee Paulo alimshtua Patrick ambaye alikuwa anawaza je, amtaje mzee Juma aingie kwenye kisanga hiki au Haha. <laughs> Msikilizaji kumbuka simulizi inaitwa bora nje kuliko ndani. Mtunzi joda waki sana. Ninaye kusimulia simulizi hii nzuri na kumbuka hii ni sehemu ya pili ya simulizi hii nzuri itwayo bora nje kuliko ndani. Ni mimi rafiki kwa muda wote. Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mixi. Namba yangu ya WhatsApp ni 0710 2 Patrick mbona kimya? Mzee Paulo alimuuliza Patrick ambaye alikuwa ameindamisha kichwa chini. Kwa ni mkuu, nende kakwambia kwa mimi nimekusaliti mkuu. Patrick aliona ni heri akauliza swali. Labda mzee Paulo atakuwa amemshtumu bila ushahidi. Hakujua kama mzee Paulo amefanya uchunguzi ndipo akamkamata. <laughs> Patrick, <laughs> kwa hiyo <laughs> unataka kufahamu eh? Patrick alitikisa kichwa juu chini kwa sheria anataka kufahamu. Lengo la Patrick lilikuwa endapo mzee Paulo hato kuwa na ushaidi wa kutosha. Basi atepukana na shariti namba tano. Sasa msikilizaji turudi nyuma kidogo ili tufahamu tam zaidi. Ni kwamba siku tano zilizopita siku moja baada ya Patrick na mzee Juma kukutana ndani ya Queen Hotel. Na kwa bahati mbaya maongezi yao yakawa amerekodiwa na cha usiku kwa kutumia kifaa maalum alichokuwa amekiweka chini ya meza waliokuwa amekaa mzee Juma na Patrick. Makubaliano yao ya mwisho ilikuwa ni kumpata mwandishi wa habari anayepatikana nchi jirani kama Kenya au Uganda. Ijapokuwa alikubaliana kutokuwa shirikisha askari wa polisi, lakini kuna siku moja Patrick alimtafuta Rabson ambaye anafanya kazi na Inspector Baraka. Walikutana usiku kwenye baa moja. Siku hiyo kulikuwa na watu wengi sana ba. Kila mmoja alikuwa busy na mambo yake. Na kwenye moja ya meza waliketi Patrick na Rabson. Walifahamiana kwa muda mrefu kwa sababu Patrick ni mwanasheria. Hivyo walifahamiana kutokana na mfanano wa kazi wanazofanya. Siku hiyo mwangezi yao ilikuwa hivi. Patrick, umenipigia simu na dai kuna kitu cha muhimu nataka kunipatia ni kitu gani? Afande Rabson alimuuliza Patrick. Ah, ni kuhusu mzee Paulo. Patrick alijibu huku akitizama kama kuna mtu anawatizama ama kuwafuatilia. Mzee Paulo, amefanya nini? Afande Rabson alimuuliza Patrick. Ah, mzee Paulo kuna mzigo anaupokea kutoka nchi za nje. Mzigo huu una madawa ya kulevya. He? Hizi habari nzuri, mzigo unakuja lini na wapi? Um, utafika kishukutwa eneo la bandarini. Kontena namba 333. Duh. Asante sana rafiki yangu. Lakini 
umefanya vipi biashara hizi na wakati wewe ni mwanasheria wa kampuni ya Zungu Express? Afande Robinson hakuwa anafahamu kama Patrick anashirikiana na mzee Paulo. Yaani fahamu Patrick ni mwanasheria wa kampuni ya Zungu Express inayojihusisha na usafirishaji wa majini. Anadhani unafahamu kwa anafanya kazi ndani ya kampuni ya Zungu. Ya 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 anafahamu. Ya, kwa nimezipata ndani ya kampuni ya Zungu kwa sababu meli za kampuni hii ndizo zitakazobeba mizigo ya madawa ya kulevya chini ya mtendaji mkuu anayefahamika kama Kennedy. Kennedy huyu huyu aliyeka bidhaa kampuni juzi kati hapa. Yewa. Sasa Rabson chukua hii basha ina kila kitu kuhusu biashara mzee Paulo. Lakini pia ina maelezo muhimu jinsi gani madawa ya kulevya yanaingizwa nchini. Patrick alimkabidhi afande Rabson basha akake. Asante sana Patrick. Patrick hakutaka kumwambia rafiki yake Rabson kuwa taarifa hizi amezipata ndani ya genge la Ogondo. Alimficha. Lakini kwa afande Rabson aliona hizi ni taarifa nzuri za kumpatia Inspector Baraka. Waliagana kila mmoja akaondoka. Lakini kumbe kulikuwa na mpambe, yani kijana mmoja hivi wa mzee Po ambaye alikuwa anamfuatilia Patrick ule muda wanaongea. Yeye alikuwa meza pembezoni ana rekodi na kupiga picha. Walipondoka alimpigia simu mzee Paulo. Mkuu ni kweli Patrick anashirikiana na askari polisi. Wamekutana na kuna kitu hapa kampatia Fande Rabson. Kazi nzuri sana kijana. Ngoja tuone kama mzigo unakuja siku ya Ijumaa. Polisi wakifika eneo la tukio basi Patrick atakuwa msaliti. Lakini kama wasipofika huenda Patrick na Fande Rabson na mambo yao. Sawa mkuu. Kwa kuwa kijana aliyetumwa na mzee Paulo hakusikia maongezi waliokuwa anayaongea Patrick na Fande Rabson kutokana na kelele zilizokuwa ba. Yeye aliambulia kurekodi na picha za Patrick na Fande Rabson wakiwa pamoja. Sasa mzee Paulo alipanga mpango wa kumkamata Patrick endapo askari wakifika bandarini. Baada ya Fande Rabson kutoka kwa Patrick ndipo alipoenda kukutana na Inspector Baraka pamoja na cha usiku ndani ya nyumba ya siri wanayotumia kupanga mipango ya kumkamata mzee Paulo. Kesho yake mzee Paulo aliamini kuwa Patrick anashirikiana na askari polisi baada ya Kennedy kumpigia simu na kumwambia askari wamefahamu mzigo wa madawa ya kulevya unaokuja siku ya kesho. Baada ya Kennedy kupata ujumbe kutoka kwa mtu asemfahamu, alimpigia simu mzee Paulo kumpatia taarifa, wakapanga mpango wa kubadilisha siku ya mzigo kufika na ndani ya kontena namba 333 hawakuweka madawa ya kulevya. Polisi walipofika bandarini hawakukuta chochote. Ndipo mzee Paulo alichukua maamuzi ya kumkamata Patrick maana ushahidi umekamilika ya kwamba yeye anashirikiana na askari polisi hivyo kavunja sharti namba tano Basi tuendelee tulipoishia sasa Mimi kwa na kufuatilia kila hatua anayoipiga Mzee Paulo alimwambia Patrick baada ya kumaliza kumpatia story yote alivomshtukia lakini katika upelelezi wa mzee Paulo hakufanikiwa kumuona mzee Juma akiwa karibu na Patrick kwa hiyo akofahamu kama mzee Juma alishirikiana na Patrick. Patrick, kama kuna mtu ndani ya genge la ugondo unashirikiana naye. Naomba niambie kuliko uangamie peke yako. Hakuna mtu unashirikiana naye. Wow, vizore. Vizore. Kwa hiyo wewe uko peke yako tu, si ndio? Uliamua kusaidi genge la ugondo peke yako, si ndio? Nisamee mkuu. <laughs> Hakuna cha msamaha hapa. Utabaki hapa mpaka kesho ambapo utapelekwa kiwandani makao makuu ya genge la ugondo ili adhabu itolewe mbele ya wanachama wote wa Gondo. Nisamee mkuu, sitorudia tena. <sighs> Hebu nombe ni mfunge na mwakisha hatoki. Kesho mtamleta kiwandani ili apate adhabu mbele ya wanachama wote wa Gondo. Mzee Paulo aliwaachia vijana kazi ya kumlinda Patrick usiku wa leo kisha yeye akaondoka ndani ya nyumba hii kwa sababu ni nyumba anayoitumia kwa mambo yake. Alielekea lilipo gari lake akapanda na kuondoka. Ilikuwa yapata saa sita na dakika kumi na sita usiku. Sasa upande wa pili kwa Inspector Baraka alistajabu baada ya kumuona mbunge akiwa ameongozana na Umari wakitoka pamoja kwenye chumba cha siri kilichokuwa ndani ya handaki linalomilikiwa na mbunge Daniel. Inspector Baraka, nakumbuka uketi chini. Nitakueleza kila kitu kuhusu kijana huyo. Mbunge Daniel ambaye alikuwa amevalia suti nyeusi alimwomba Inspector Baraka aketi chini kwa sababu Alikuwa amesimama kwa mshangao alipomuona Omari yupo na mbunge Daniel. Inspector Baraka aliketi. Omari na yeye akafanya hivyo kwenye kiti. Sofa ambayo ilikuwa pembeni mwa sofa ailoka mbunge Daniel. 
Deus. Unaweza ondoka wala usijali. Tukitaka kuondoka nitakuita. Kumbuka kurudisha mlango na meza kama ilivyokuwa. Sawa so, boss. Mbonge alimgeukia mlinzi Deus akamwamru arudi kwenda na shughuli zake. Deus alipanda ngazi kutoka ndani ya handaki akarudi upande wa juu akafunga mlango na kurudisha meza ilipokuwa ili kuzuia mtu kufahamu kama chini ya meza kuna mlango wa chini yani handaki. Mbunge Daniel alimtizama Inspector Baraka ambaye alikuwa haelewi imekuwaje Omari awe eneo kama hili. Tena yupo na mbunge Daniel. Kwa sababu taarifa zimesambaa kila kona ya kuwa Omari anatafutwa na jeshi la polisi kwa kosa la kuteka wanafunzi tisa wa shule ya msingi Malomo. Kosa ambalo hakulifanya lakini alisingizewa. Inspector Baraka, najua unashangaa uwepo wa Omari hapa. Ya, ni kweli mheshimiwa, yani hapa sielewi kabisa. Ya, kuna siri kubwa ambayo polisi hamuifahamu. Mliaminishwa Omari amehusika na utekaji wa watoto lakini sio yeye. Ah, kama si huyu basi nani? Hmm, hiyo ndio sababu nimekuitia hapa. Lengo ni moja tu, kumkamata mhusika wa kweli. Kwa sababu mhusika ana nguvu sana. Na nimekuamini wewe kwa sababu ni inspector unesimamia haki. Natumai hautoniangusha. Sito kuangusha mkuu. Lakini kwa nini Omari unasema kwamba amesingiziwa kesi? Na huyu mhusika aliwateka watoto wa shule ya msingi Malomo miaka mitatu iliyopita nani? Omari yupo hapa atakueleza kila kitu. Mbunge Daniel alimtizama Omari ambaye alivalia shati la pinki. Omari, na mheshimiwa. Mueleze inspector Baraka kila kitu. Usimfiche hata kitu kimoja. Mueleze kama ulivoniambia mimi ili atuamini na afanye kazi na sisi. Sawa mheshimiwa, nitafanya kama ulivyosema. Omari alikaa vizuri ili amwambie inspector Baraka kila kitu kumhusu yeye. Na kwa nini amesingiziwa kesi ya kuteka watoto tisa wa shule ya msingi Malomo miaka mitatu iliyopita? Kumbuka kesi hii alipata baada ya kutoroka na Ana kipindi ambacho Kennedy aliwafuma Omari na Ana wakifanya mapenzi ndani ya nyumba yake. Omari alianza kwa kusema, "Ah, kwanza kabisa aliyepo nyuma ya mpango huu ni mzee Paulo. Um, mwaka mmoja uliopita mzee Paulo alinifuata akinitaka nitoke kimapenzi." na mpenzi wa rafiki yangu Kennedy. Kennedy, Kennedy gani huyo? Inspector Baraka alimuuliza Omari. Huyu Kennedy ni ambaye ni miliki mpya wa kampuni ya Zungu. Ehe, kwa nini sasa alitaka ufanye yote hayo? Omari alikuwa anatoka na machozi. Kwa kweli kitendo cha kulazimishwa kutoka kimapenzi na mpenzi wa rafiki yake kilimuuma sana kwa sababu yeye na Kennedy walipendana sana kipindi wanafanya kazi pamoja ya ulinzi kwenye nyumba ya mzee Zungu kipindi cha uhai wake. Omari endelea kumwambia inspector, "Acha kulia, maana haki itapatikana muda si mrefu." Mbonge Daniel alimshika bega Omari na kumtaka aache kulia ila amalizie hadithi inomhusu yeye, Kennedy pamoja na Ana pamoja na mzee Paulo. Sasa Inspector Baraka hakuwa anayefahamu story hii, alika vizuri ili endelee kusikiliza. Mzee Paulo alitaka mimi na Kennedy tugombane kisa mwanamke. Ah, yaani mgombane? Hapo kutakuwa kuna sababu tofauti na hiyo. Je, unafahamu ni sababu, yaani sababu sababu ipi labda iliyopelekea mzee Paulo akulazimishe utoke kimapenzi na Ana? Inspector Baraka alimuuliza Omari ambaye alikuwa anafuta machozi. Omari akamjibu Inspector Baraka. Mwanzo sikujua sababu ni ipi. Ila baada ya kifo cha mzee Zungu ndipo nikapata majibu. Mzee Paulo Aliona mimi na Kennedy ni walinzi wa minifu na hodari kwa mzee Zungu. Alitaka tugombane, nifukuzwe kazi kisha yeye afanye anachoweza kukifanya kwa mzee Zungu. Na aliweka mipango ya mbali sana. Endapo mzee Zungu akifa, atamkabidhi Kennedy kampuni. Na kweli ametimia. Kwa hiyo, huu ni mpango wa mzee Paulo. Endapo na mimi ningelikuwa mlinzi wa Zungu mpaka sasa, ingekuwa ngumu kwake maana polisi wangeni hoji. Vile vile mali za Zungu Express ambayo alitakiwa kuzimiliki ni mimi wala sio Kennedy. <sighs> Inspector Baraka alisimama kwa tabasamu kisha akasema, "Ah, sasa nimeelewa. Kama wewe ndio ulitakiwa urithi mali za mzee Zungu, ina maana mzee Paulo hakutaka uwepo. Aliona ni heri akufukuzishe kazi kwa kuagombanisha we na Kennedy. Kisha yeye achukue nyaraka muhimu." 
Lakini mbona kama kuna kitu sikielewi? Inspekta Baraka alimgeukia Omari. Ulifam vipi kama Zungu atakurithisha mali zake zote? Mimi ni shemeji yake na mzee Zungu. Shemeji? Inspekta Baraka alishangaa kwa sababu katika uchunguzi wao kama polisi waliofanya hawakufanikiwa kupata ndugu wa karibu wa mzee Zungu. Sasa inakuwaje mtu ambaye alikuwa ni mlinzi kwenye familia ya Zungu et ni shemeji? Kwa nini? Na kwa nini sasa alimweka kama mlinzi? Sasa ilikuwaje kwa mlinzi na wakati shemeji yako na pesa? Kwa nini ukaamua kuwa mlinzi wa nyumba yake na sio hata meneja wa kampuni? Ilikuwa ni siri. Mjomba kutaka watu wanifahamu kama mimi na yeye ni ndugu. Hakutaka niingie kwenye matatizo kama yaliyomkuta dada yangu na binamu yangu miaka 20 iliyopita. Ina maana mke wa marehemu mzee Zungu dada Esther alikuwa dada yako? Inspekta Baraka aliendelea kushangaa. Kumbe mke wa mzee Zungu ambaye aliuawa kwa kupigwa risasi miaka 20 iliyopita wakati akielekea shopping ni dada yake na Omari. Na mzee Zungu hakutaka ndugu yake aingie kwenye matatizo. Akaamua kumwajiri kama mlinzi wa nyumba yake. Lakini kwa bahati mbaya, siri iliyojificha mzee Paulo alifahamu. Na alifahamu kama Omari atarithishwa kampuni maana Patrick alikuwa ni mwanasheria wa kampuni ya Zungu. Siku moja Zungu alimuita Patrick akamwambia kila kitu kuhusu Omari. Mzee Zungu alimwambia Patrick Sili aliyoificha miaka mingi akiamini Patrick ni mwanasheria wake na hawezi kumdhuru. Akamweleza ukweli wote kuwa Omari ambaye ni mlinzi nyumbani kwake ni ndugu yake, yani dada yake na marehemu mke wake. Kwa kuwa mzee Zungu hakuwa na ndugu yeyote, aliandika urithi unaomhusu Omari. Urithi huu uliandikwa kwa kushirikiana na Patrick. Baada ya kuandika na kala tatu, moja alibaki nao mzee Zungu, moja akapatiwa Patrick na moja ipo kwa Omari. Na kala mbili, ile aliyokuwa nayo Zungu na Patrick kwa sasa zimebadilishwa na kuandikwa Kennedy ndiye aliyerithishwa na mzee Zungu. Kumbe ni Omari. Ah. Kwa hiyo unataka kusema kuwa ile nakala waliyoitumia mahakamani kumpatia Kennedy kampuni ni feki? Ndio inspector. Nakala ya tatu nilipatiwa mimi hii hapa. Omari alimuonesha inspector Baraka. Nakala yenye maandisha na muonyesha Omari ni mmiliki halali wa kampuni ya Zungu Express. Nakala hii alipatiwa na shemeji yake mzee Zungu kabla hajakimbia kwa kosa la kutoka kimapenzi na mpenzi wa Omari anayefahamika kama Ana. Inspekta Baraka alisoma vizuri. Leo hii ndipo anafahamu kumbe mzee Paulo aliweka mipango ya mbali sana. Alipofahamu kama Omari ni shemeji yake na Zungu na amesharidhishwa mali. Akamfata na kumtaka atoke kimapenzi na Ana. Okay, hapa nimeelewa. Lakini mzee Paulo alifahamu vipi siri ya mzee Zungu kuwa nyie ni ndugu? Mwanasheria wa kampuni alikuwa anaifahamu siri hii pia. Manendo aliyekuepo siku mzee Zungu anaandika urithi kwa kuhofia kifo siku zijazo maana alikuwa anashirikiana na mbunge Daniel. Hivyo alitambua fika endapo mzee Paulo akifahamu kama anatoa siri kwa mbunge Daniel atamuua kabla hajaacha urithi. Baada ya huyo Patrick mwanasheria wa kampuni kufahamu siri hii alienda kumpatia mzee Paulo ndipo mzee Paulo akanifuata kwa kunitishia kama sitotoka kimapenzi na Ana basi ataniua. Kwa hiyo wewe na Ana wote mlipatiwa vitisho? Ndio inspector. Alimfuata kila mmoja kwa wakati wake. Akapanga siku kufanya kitendo kile. Siku ambayo ilitakiwa mimi niingie zamu ya kulinda asubuhi. Nikimpokea Kennedy ambaye alikuwa zamu ya usiku. Alituambia tuzime simu zote. Akatutaka tufanye mapenzi kwa lazima ule muda Kennedy anaingia na kutukuta hatuko tunafanya kutoka rohoni ila kwa amri na aliweka bomu chini ya kitanda na kamera zilikuwa ukutani aliziweka kama tusingefanya kama alivyotaka angelipua bomu aha do kumbe hapo sasa nimeelewa na vipi kuhusu kesi inayokuhusu ya kuteka watoto 19 wa shule ya msingi malomo <laughs> kwa kweli inspector sihusiki na chochote kesi ni mebamekiziwa tu sawa kijana usijali tulia tulia siku moja kweli utabainika Inspekta Baraka alimtia moyo Omari kisha mbunge Daniel akaingilia maongezi yao maana alikuwa amemwacha Omari ampatie story nzima Inspekta Baraka Inspekta nadhani umeelewa kinachoendelea kwa sasa Inspekta Baraka aliketi tena kwenye kiti 
Ah, ndio nimeelewa mheshimiwa. Ya, hii ndio sababu sasa nimekuitia hapa. Nataka tushirikiane kumkamata mzee Paulo ili haki ipatikane. Sawa mheshimiwa. Um, naomba ufanye kazi na umari kwa siri. Maana yeye hatakiwi kuonekana mbele ya uso wa polisi. Watamkamata bila kufahamu kweli. Kwa hiyo nakuomba sana Inspekta Baraka. Mbunge Daniel alimuomba Inspekta Baraka ashirikiane na Omari ili wamkamate mzee Paulo na ushaidi. Sawa mheshimiwa, na kuahidi kuifanya kazi kwa ustadi wa hali ya juu sana. Sawa, ila Naomba nikuombe kitu kimoja. Mbunge Daniel aliweka koti lake la suti vizuri, uso wake ukatizamana na uso wa Inspekta Baraka. Kitu gani? Ah, kazi hii fanyike kwa siri sana. Usishirikishe askari wa polisi wengine maana Mzee Paulo amewekeza nguvu kwa polisi. Ni ngumu kufahamu yupi ni chawa wa Mzee Paulo. Sawa mheshimiwa, tafanya hivyo. Okay. Naona muda umeenda, kwa sasa ni saa 7 dakika tatu usiku. Tutakutana kesho hapa hapa. Au ukifika mlinzi atakuleta huko ndani andaki. Sawa mheshimiwa. Okay, ngoja nipigie simu mlinzi atufungulie tutoke. Mlinzi alifika kwa wakati akafungua mlango wa juu ya handaki. Inspekta Baraka na mbunge Daniel walipatiana mikono kisha Inspekta Baraka akatoka ndani ya handaki kwa ajili ya kwenda nyumbani kwake ili kuweza kupumzika. Sasa siku iliyofuata mida ya satano asubuhi Zilionekana gari za kifahari takribani nane zikiingia ndani ya kiwanda kinachomilikiwa na genge la Ogondo. Kiwanda wanachokitumia kwa ajili ya mikutano na kupanga mikakati mbalimbali. Kila aliyeshuka kwenye gari alionekana kuwa na pesa. Kulikuwa na watu maarufu nchini, viongozi mbalimbali wa serikali kama majaji, polisi, mawakili na kadhalika. Wote wakaingia ndani kwa ajili ya kikao cha dharura kilichoitishwa na mkuu wao, yani mzee Paulo. Walipofika ndani ya kiwanda kulikuwa na viti vya kutosha vimepangiliwa. Katikati yao alikete Patrick. Na wakati huu hakuwa na kamba kwenye mwili wake. Mzee Paulo alikuwa bado hajafika. Alitumia dakika ishirini kufika kiwandani baada ya wanachama wote kufika. Yeye na mzee Omari pamoja na mzee watatu, yani mzee Hans, waliongozana ndani ya gari moja na walishuka kwenye gari uliokuja nalo kisha wakaingia ndani ya kiwanda wakiongozwa na mzee Paulo ambaye alikuwa katikati yao. Walipofika kumbini, watu wote waliokuwa wamehudhuria kikao hiki takribani hamsini walisimama kuwapatia heshima wazee watatu wanaomiliki genge la Ogondo. No Bentuketi. Mzee Hans aliwaomba wanachama wa Keti mara baada ya mzee Paulo kukaa kwenye kiti cha mbele. Mzee Hans aliendelea kwa kusema, um, najua wengi uh, mtakuwa mnashangazwa na kikao hiki cha dharura na kila mmoja anashangaa kumwona mwanasheria Patrick akiwa katikati yetu. Kikao hiki tutatumia muda mfupi ili kila mmoja endelee na kazi zake. Kwa hiyo nipende kumkaribisha mzee Paulo ili aendelee na kikao hiki. Mzee Paulo alisimama na kila mwanachama akapiga makofi ishara ya kuonesha jinsi gani wanampenda na anaheshimika kwao. Um, ndugu zangu leo hii nimewaita kwa ajili ya kuzungumzia utovu wa nidhamu aliyofanya Patrick. Minongono ikasikika. Watu hawakuwa naelewa imekwaje Patrick awe mtovu wa nidhamu na wakati anaaminika na genge la Ogondo kama mwanasheria mkuu. Ah tulieni tulieni tulieni. Watu wakakaa kimya kisha mzee Paulo akaendelea. Um, Patrick amefunja sharti namba tano, ametusaliti sisi. Ameshirikiana na polisi wanaotufuatilia sisi kwa kuwapatia taarifa zetu kuhusu mzigo wa madawa ya kulevya uliotakiwa kuingia siku ya jana kontena namba 333 Kitendo hiki ni ukiukwaji wa sharti namba 5. Sasa nimewaiteni hapo kuwauliza, ni adhabu gani yapatiwe kwa sababu ukivunja sharti namba 5 kuna adhabu za aina mbili. Moja ni kifo na mbili ni kupokonywa mali zote ulizokuwa nazo. Uwanja ni wenu. Naombeni maoni kutoka kwenu. Je, tumuue au tuchukue mali zake zote abaki kapuku? Baada ya mzee Paulo kumaliza maneno yake aliketi wanachama wote walikuwa kimya kila mmoja anatafakari ni adhabu gani itamfaa Patrick Mzee Juma alikuwa nawaza endapo Patrick atapokonywa mali zake na kubaki salama 
Yaani abaki hai. Huenda siku moja atamtaja kama walishirikiana pamoja. Yeye aliona ni bora Patrick auawe. Mzee Juma alisema makisha akasema, "Ah, uh, kura yangu ni kura ya kifo, wala hakuna kingine, usaliti kama huwa hautakiwi. Hebu fikirieni endapo askari polisi wangetukamata hii leo. Sura zetu tungeziweka wapi? Leo hii tungesambaa kwenye mitandao kijamii na vyombo vya habari." Kwa hiyo huyu kijana msaliti tumuue tu. Watu walishangilia. Kila mmoja alimunga mkono mzee Juma. Wanachama walipendelea Patrick ya wawe. Hawakujua kama mzee Juma anaficha makucha yake kwa kumtoa Patrick kama mbuzi wa kafara. Patrick ya kuamini alichokisikia kutoka kwa mzee Juma. Ina maana anataka awawe. Eh? Leo hii amekana mbele umati wa watu. Alitegemea mzee Juma ndiye atakaye kuwa msaada kwake kwa sababu ni mtu mkubwa ndani ya genge la ugondo. Patrick alitamani kusimama na kusema walishirikiana na mzee Juma, lakini aliogopa familia yake itaingia matatizoni. Ah, ina maana nitauawa leo hii. Patrick aliwaza sana. Aliumia kwa sababu yeye ndiye mlezi wa wazazi wake. Alijiunga na genge la ogondo ili apate pesa na utajiri. Na ni baada ya kurubuniwa na mzee Paulo. Lakini leo hii anakiona kifo kipo mlangoni kinabisha hodi. Macho yake alikutana na macho mzee Juma. Lakini mzee Juma alikuwa hana roho ya huruma tena. Yeye alitaka kuficha siri yake. Hakutaka watu wafahamu kama alishirikiana na Patrick kuzuia mzigo wa madawa ya kurevia. Nadhani paka hapa msikilizaji kuna funzo toko umelipata hasa kwa wale watu wanaoitwa wanafiki. Wanafiki siku zote watakunafikia wewe. Lakini ipo siku nao watanafikiana mara baada ya wao kukosana kwa sababu wote ni wanafiki. Kwa leo naona wanafiki wako pamoja. Kesho hao hao watanafikiana wao kwa wao kwa sababu wao ni wanafiki. Kwa hiyo wakati kikao kinaendelea, Kennedy alikuwa bandarini amesimama. Na pembeni yake alikuwepo dereva wake na nahodha Peter. Walikuwa wamesimama na macho yao yanaitazama meli inayotua nanga. Kennedy hakwenda kwenye kikao kwa sababu mzigo wa madawa ya kulevya ulitakiwa kufika siku ya leo. Naona meli ndio ile inatua nanga. Na Hoda Peter aliongea huko akinyosha mkono uelekeo wa ile meli inayotua nanga yenye rangi nyekundu na nyeusi. Ya. Yeah. Kennedy alitabasamu kwa sababu mzigo unaonekana kufika salama na hakuna polisi aliyewashtukia mpaka sasa. Twende tukaone. Kennedy alitangulia mbele nyuma yake wakiwa na Hoda Peter na dereva wa gari ya Kennedy. Wakaisogelea meli ili kwenda kuutizama mzigo wa madawa ya kulevya uliofika. Sasa upande wa pili kiwandani asilimia kubwa ya wanachama waliohudhuria mkutano huu wa dharura waliunga mkono wazo la mzee Juma la kumuua Patrick. Lakini katikati ya wanachama kuna mkono unaonekana kunyoshwa. Mzee Paulo aliona, akachukua kipaza sauti na kusema kuna mkono nimeuona hapo bila shaka mwanachama mwenzetu analala kusema. Mwanachama aliyenyosha mkono alisimama baada ya kupatiwa ruhusa na mzee Paulo. Mwanachama huyu alikuwa na umri wa makamo ila kichwa chake kilijaa mvi nyeupe. Aliposimama aliweka vizuri shati lake akapatiwa kipaza sauti kutoka kwa walinzi. Yaani bodyguard. Um, <clears throat> Ndugu zangu nimesikiliza kwa makini sana kosa la bwana mdogo Patrick na ninafahamu fika mtu akifanya makosa lazima atapatiwa adhabu lakini adhabu zipo za aina mbili moja uawe au apokonywe mali zake kwangu mimi nitakuwa tofauti kidogo na mzee Juma kama kuna adhabu za aina mbili kwa nini tusipige kura ili kuondoa hii sintofahamu kuna watu wanatamani Patrick apokonywe mali zake na tuzigawane kama mkataba wa ogondo navosema. Endapo tutafuata kauli ya mzee Juma, hiyo sio demokrasia, eh? Tutakuwa tunafuata kauli ya mzee Juma na sisi tuna maoni. Eh? Kwa hiyo nadhani itakuwa ni busara kama na sisi wengine ambao tuna maoni tofauti na mzee Juma, basi asikilizwe. Baada ya kuhitimisha, mwanamume yule aliketi kwenye kiti chake. Minongono ikaanza tena. Watu wakawa wamefumbuliwa macho kuliko kufuata pendekezo la mzee Juma. Ni bora wakapiga kura ili endapo kura za wanaotaka Patrick ya wawe zikizidi 
basi atawawa na endapo za wanaotaka Patrick apokonywe mali zikizidi basi Patrick atapokonywa mali kikatiba na zitakuwa chini ya genge la ugondo Patrick alianza kumuomba Mwenyezi Mungu amsaidie ili wanachama watakaopiga kura za kifo wae wachache alinamisha kichwa chini hakika leo Patrick amegeuka mchungaji maana si kwa maombi anayoyafanya Mzee Paulo alichukua kipaza sauti na kusema Ah, wazo zuri sana. Mimi kama mwenyekiti wa genge la Ugondo nimekubaliana na mawazo ya Bwana Majaliwa. Kwa hiyo, ah, zoezi linalofuata ni upigaji kura. Njia tutakayotumia ni kuandika karatasi. Kama uko unataka Patrick ya wawe andika kifo. Lakini kama unataka apokonywe mali andika mali. Kwa kuwa zoezi hili limekuja kwa dharura. Ah, hatukutegemea kama tutapiga kura. Kwa hiyo niwaombeni kila mmoja achane karatasi apige kura na chini ya kura yako weka sahihi yako ili kuepusha ubadilifu wa kura jumla ya wanachama tupo na moja tulikuwa na mbili lakini Patrick sio wanachama wetu mpaka sasa na harusi kupiga kura yeye atasubiri maamzi kutoka kwetu watakao usika na upigaji kura ni hamsina moja lakini mwanachama wetu mpya ambaye nilitamani awepo anaitwa Kennedy ya ameenda kupokea mzigo wetu unaofika leo bandarini lakini yeye atapiga kura kwa njia ya simu kwa hiyo msijali Dakika za kupiga kura ni kumi tu. Ukimaliza kupiga kura, ilete kwenye meza kuu. Kura zitahesabiwa. Ah, zitahesabiwa na meza kuu pamoja na mtuumiwa ili asiseme tumemhesabia kura vibaya. Wanachama wa genge la Ugondo wakaanza kupiga kura bwana. Kila mmoja aliandika anachokiona. Kwa mzee Juma yeye kama kawaida aliandika kifo. Tena aliandika kwa urufi kubwa, kifo. Ili afiche siri yake ya kushirikiana na Patrick kutaka kumdondosha mzee Paulo na Kennedy. Sasa bwana nyumbani kwa Omari alikuwa anacheza game la mpira akiwa na cholo, rafiki yake aliyemsaidia kipindi amepata matatizo ya kulazimishwa kufanya mapenzi na Ana. Kila mmoja alikuwa ameshika padi. Yaani padi ni remote zinazotumika kuchezesha game. Wa, zinabata nini? Na mimi wengi mnazifahamu. Ah, jana ulala wapi Omari? Ah, nilikuwa same tu. <laughs> Au ushapata shemeji yangu nini na hata unitambulishi. <laughs> Choro bwana hapana bwana. Mhm, mm kwa makini. Si unajua tena polisi wanakutafuta. Ya, Choro naelewa. Ila nilikuwa same salama kabisa. Mhm. Mm Bas sawa. Kama ni salama <laughs> Lakini hiyo salama vipi yo? Bongo hii ni wapi pakawa salama kwako? Kwa <laughs> Kwenye nyumba ya siri ya mbunge Daniel. Ndio mkutane usiku? Ya. Yeah. Alikuwa anantambulisha kwa inspekta Baraka. Cholo aliposikia jina la inspekta Baraka alishtuka. Akaweka padi pembeni. Ah, vipi mbona uchezi tena? Eh, Omari, umesema inspekta Baraka? Ni alifuata nini? <laughs> Kwa kifupi choro Kwanzia sasa mimi wewe mbunge Daniel na Inspector Baraka tutashirikiana pamoja kumkamata mzee Paulo. Oh, hapo nimekuelewa. Lakini hata tusaliti kweli us. Unajua polisi wengine wanafanya kazi na mzee Paulo? Hapana cholo. Inspector Baraka ni polisi mwadilifu sana. Kwa hiyo ondoa siwasi kabisa. Mm, sawa Omari. Okay, chukua padi basi tuendelee kucheza bwana. Cholo alichukua padi alipoiweka wakaendelea kucheza. Ehe, vipi tena Cholo utulii tu? Ah, nimekumbuka kitu mwanangu. Kitu gani? Hivi ana yuko wapi? Swali la Cholo lilimshtua Omari. Hakutegemea swali kama hilo kutoka kwa Cholo. Inaonekana kuna siri iliyojificha ambayo hata Cholo haifahamu. Sasa upande wa pili bandarini huku kwa Kennedy alikagua mzigo kama upo salama na nisai. Na udhapita, naona mzigo upo mwake kabisa. Na ni kweli Kennedy, kwa sasa natakiwa sasa mzigo uingizwe sokoni. Okay. Usafiri umeshaanza kupeleka mizigo kiwandani? Ya, yeah, mi nimeshaanza kila kitu. Tena gari ndio zile zinakuja. Eneo la bandarini zilifika gari tatu za mizigo kwa ajili ya kupakia madawa ya kulevya. Gari zilikuwa zimeandikwa wauzaji wa maziwa ili kuficha polisi wasishtukie. Basi bwana, kura zilianza kuhesabiwa 
Walihesabu ni mzee Paulo, Hans, Juma na Patrick alipewa nafasi ya kwenda kuhesabu kura ili asihisi kama anadhulumiwa. Walimpatia nafasi ya kuhakiki kura zilizopigwa na wanachama wa ugondo. Mzee Juma aliamini Patrick atauawa tu. Muda wote alikuwa na tabasamu. Meno yake alikuwa nje nje. Zoezi la kuhesabu kura lilikamilika. Lakini Patrick hakuwa na furaha kutokana na matokeo aliyopata. Airudi alipokuwa ameketi kwa mara ya kwanza. Matokeo alikuwa nayo mzee Paulo kwa ajili ya kuasomewa na chama wa ugondo. Kila mmoja alitega masikio ili asikie ni adhabu gani atapatiwa Patrick. Um, ndugu zangu zoezi limekamilika. Waliopiga kura ni watu hamsini na matokeo ni kama ifuatavyo. Walio taka Patrick au wawe ni watu 25 na wanaotaka Patrick yapokonywe mali ni 25 pia. Watu wakawa wanatizamana inakuaje? Ina maana imekuwa nusu kwa nusu. Ah, uh, kuna mwanachama mmoja bado hajapiga kura, anaitwa Kennedy. Kama nilivyotangulia kuambia mwanzo, yeye yupo bandarini, ameenda kupokea mzigo wetu. Wanachama walitaka Kennedy apigiwe simu ili apige kura. Endapo Kennedy atasema Patrick ya uwawe, basi atauawa. Na endapo Kennedy atasema Patrick apokonywe mali, itakuwa hivyo kwa sababu kura ya maamzi ipo kwa Kennedy. Patrick kichwa alikinamisha chini. Aliamini huenda leo ndio siku yake ya mwisho. Hapo ndipo unapokumbuka ya kwamba ishi na watu vizuri. Mzee Paulo alichukua simu yake akaipigia namba ya Kennedy. Simu ikaanza kuita. Akaongeza sauti na kuweka simu karibu na kipaza sauti ili kila mmoja asikie kura ya Kennedy. "Eh, hey, hello boss. Naam Kennedy, za huko uliko?" "Ah, nzuri boss, mzigo tumeshapokea na sasa vijana wanapakiza kwenye gari kwa ajili ya kuleta makao makuu." "Wow, kazi nzuri sana Kennedy. Ah, tumefanya kikao kama nilivyokuambia jana, nadhani unafahamu eh?" "Ya, ya, ya, ndio boss, nafahamu." Ya, kwa hiyo tulifikia maamuzi ya kupiga kura. Tukaweka demokrasia mbele. Matokeo ni hamsini kwa hamsini. Ah, unamaanisha nini bosi? Ah, wanaotaka Patrick au wawe ni watu 25 na wanaotaka apokonywe mali ila asiwawe ni watu 25. Sasa kuna kura moja ambayo bado tunaisubiri ili tufunge mjadala huu na kura hiyo ipo kwako. Sasa hapa nimeweka simu karibu na kipaza sauti ile kila mwanachama akusikie vizuri. Sasa swali ni je, kura yako ungependa Patrick ya wawe au apokonywe mali? Swali lilikuwa zito kwa Kennedy. Je, aamue mamzi yapi? Na kura yake ndiyo imebaki kuamua hatima ya Patrick. Kila mwanachama alisubiria kwa hamu jibu kutoka kwa Kennedy. Patrick aliendelea kulia kama mtoto. Kura ya Kennedy inaweza kumweka huru ama kifo Kumbuka tuko sehemu ya pili katika simulizi nzuri itwayo bora nje kuliko ndani. Tupo mwishoni mwishoni kufahamu hatima ya simulizi nzuri kabisa. Mtunzi anaitwa Joda wa Kisana. Ninaye kusimulia simulizi ni rafiki yako wa muda wote, Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi Mexi. Namba yangu ya WhatsApp ni 0710 20 nane moja nne tano Kennedy alikaa kimya kidogo Kennedy mbona kimya toa kura yako Mzee Paulo alimshtua Kennedy kwa sababu alikuwa amekaa kimya anatafakari atoe maamzi gani um, Mimi kura yangu Patrick uh, kabla Kennedy hajamaliza alichotaka kukisema juu ya Patrick simu yake lizima kwa kuishiwa chaji Wanachama wa gondo hawakuelewa kinachoendelea kwa Kennedy. Mzee Paulo alimpigia tena lakini simu yake kupatikana. Alishusha pumzi. Akawatizama wanachama ambao walikuwa namsibiri awaambie nini kinaendelea kwa Kennedy. Ndugu zangu Kennedy hapatikani, sijajua kapato na nini. Mzee Paulo aliwaambia wanachama. Mienyongono ikaanza kusikika tena, kila mmoja akawa anatoa la moyoni. Kwa Patrick hii ilikuwa ni aweni kwake. Alimtizama mzee Juma ambaye alikuwa haamini kwa sababu endapo kura ya Kennedy haitapigwa basi Patrick hatochukuliwa maamzi yoyote yale mpaka siku nyingine. 
Simu ya mzee Paulo ilianza kuita. Alipoitazama ilikuwa ni namba ya nahodha pita ambaye yupo na Kennedy bandarini wameenda kupokea mzigo wa madawa ya kulevya. Na sasa mzigo ameshapakizwa ndani ya gari. Mzee Paulo alipokea na muda huu hakuweka simu kwenye kipaza sauti. Hello boss, mimi Kennedy. Da, afadhali maana hapa wanachama walikuwa wameanza kuleta za kuleta kuhusu wewe bwana. Ha, mkuu, weka simu kwenye kipaza sauti basi nipige kura yangu. Baada ya Kennedy kumwambia mzee Paulo kauli ile, mzee Paulo aligonga meza kwa nguvu ili kuanyamazisha wanachama waliokuwa napiga kelele kutokana na kitendo cha Kennedy kutokupatikana. Aligonga meza kwa nguvu kama mara tatu hivi. Hey, 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 jamani. Naomba nimsikilize ndugu zangu. Kennedy amepatikana, simu yake ilizima ghafla cha ajilisha. Kauli ile ilikuwa yenye furaha kwa mzee Juma, lakini ni mbaya sana kwa Patrick. Jamani jamani, naombeni tusikilizane. Wote tukae kimya tusikilizane. Mzee Paulo aliongeza sauti ya simu, akaisogeza karibu na Mike ili wasikilize kura ya Kennedy. Ah, kwanza nitangulize neno msamaa kwa kuachelewesha simu yangu jamani ilizima. Na kura yangu ni kijana apokonywe mali zake ili iwe funzo kwa wengine. Ah. Mzee Juma ailau sana. Kwa nini Kennedy ametoa maamzi kama yale? Yaani taka Patrick ya wawe ili siri isifichuke kama mpango wa kumdondosha mzee Paulo waliopanga pamoja. Mali zote alizokuwa akizimiliki mwanasheria wa kampuni ya Ogondo. Patrick alinyang'anywa. Hakuwa na namna kwa sababu mali alizokuwa akizimiliki zote zilikuwa chini ya genge la Ogondo. Genge kubwa jijini Mwanza ambalo linahusika na uingizaji wa mizigo haramu ndani ya nchi. Patrick hakuamini kama mzee Juma amemruka. Baada ya kikao kumalizika, watu wote walitoka ndani ya kiwanda. Na kila mmoja alichukua gari lake. Patrick kwa mara ya kwanza hakuwa ana uwezo wa kumiliki gari. Alipotoka nje ya kiwanda, alitazama gari lake ambalo kwa sasa sio mali yake tena. Alitoka nje ya geti la kiwanda kwa unyonge sana. Alijilaumu ni kwa nini aliamua kuingia kwenye genge hili kwa kutaka mafanikio haraka sana? Nafsi yake ilimuuma sana. Patrick alisimamisha bajaji iliyokuwa inapita maeneo yale akapanda na kuelekea kwake kwa ajili ya kuchukua nguo zake aondoke nyumbani. Sasa baada ya mwezi mmoja kupita mpaka sasa haikufahamika Patrick amelekea wapi. Mzee Juma alimtafuta Patrick kila kona ya jiji la Mwanza kwa ajili ya kumuua. Lakini kufanikiwa alikata tamaa ya kumpata tena Patrick. Mzee Juma alitaka kumuua Patrick ili afiche siri yake ya kuungana kutaka kumuondoa mzee Paulo na Kennedy madarakani. Inspekta Baraka kwa kushirikiana na mbunge Daniel pamoja na Omari walifanya kazi pamoja kwa ajili ya kutokomeza biashara haramu. Walipambana kwa hali na mali na hatimaye siku moja walifanikisha lengo lao. Inspekta Baraka alimkamata mzee Paulo na genge lake pamoja na wote waliokuwa kishirikiana na genge la Ugondo. Kennedy akiwa ni miongoni mwa wanachama wa genge la Ugondo na yeye alikamatwa pia. Kila kona Tanzania tukio hili lisambaa. Waandishi wa habari hawakuwa mbali. Waliwapiga picha za kutosha wakiwa na pingu za mikononi. Sasa wiki tatu kabla ya tukio la kukamatwa kwa Kennedy, mzee Paulo, mzee Juma na genge zima la Ugondo. Ilikuwa hivi. Ilikuwa ni Jumatatu asubuhi. Inspekta Baraka akiwa ndani ya ofisi yake akiweka mpango ni jinsi gani anaweza kumkamata mzee Paulo. Simu yake ya ofisi ilianza kuita. Aliacha kazi aliyokuwa akifanya na kuandika faili za kesi mbalimbali. Akarekebisha vizuri tai yake nyeusi kisha akaipokea simu na maongezi yao yalikuwa hivi. Hello. Hello Inspekta Baraka. Eh, hey, naam. Habari yako Inspekta? Sauti ya kiume ilisikika kwenye simu. Ah, nzuri. Naongea na nani? Ah unaongea na Patrick. Nina taarifa muhimu sana ambazo zitaweza kukusaidia kwa ajili ya kumkamata mzee Paulo na genge lake. Taarifa hizi zilimshangaza kidogo Inspector Baraka. Hakuamini anachokisikia kwamba ushahidi. Inspector Baraka alisimama kabisa ili asikilize vizuri. Unasema nini? Kwa nini wewe Ah samani kwa kutojitambulisha vizuri. Mimi ni mwanasheria mstaafu wa kampuni ya Zongo Express na nilikuwa nikifanya kazi na mzee Paulo. Kama utahitaji kupata taarifa zaidi, njoo hoteli ya Kambarage chumba namba 
Sawa nakuja sasa hivi. Lakini inspekta naomba uje peke yako. Wala usionekane kwa sababu mimi natafutwa. Wanataka kuniua. Usijali kijana, nakuja sasa hivi hapo. Okay. Inspekta Baraka alipokata tu simu, alijiandaa haraka haraka kwa ajili ya kwenda kuona na Patrick. Leo Patrick ameamua kuuza siri za genge la ugondo. Mzee Juma hakufanikiwa kumpata. Patrick yeye alijificha ndani ya hoteli ya Kambarage. Inspekta Baraka alitoka kwa haraka haraka ndani kituo cha polisi mpaka polisi wakawa na mshangaa imekuaje inspekta anatoka mbio mbio namna hiyo mkuu nikusindikize baada ya kutoka ndani ya kituo cha polisi askari mmoja alitoka kumsindikiza inspekta baraka lakini alikataa akawasha gari lake na kuondoka kuelekea kwa Patrick inspekta baraka alikuwa na uchu wa kupata ushahidi ambao utaweza kumfanya amkamate mzee Paulo baada ya nusu saa kupita saa tatu na dakika 40 asubuhi Inspekta Baraka alifika hoteli aliyopo Patrick. Inspekta Baraka hakutaka kufahamika kwa watu. Alivaa koti jeusi, kofia kubwa ya mkeka zile za zamani zile na miwani yenye rangi nyeusi. Alishuka taratibu mpaka chumba namba tatu alichopo Patrick. Inspekta Baraka aligonga mlango, yani alibisha hodi katika chumba hicho namba tatu. Huku akitazama kushoto na kulia ili kama kuna mtu anemfuatilia Afaham. Hakukuwa na mtu yote. Patrick alifungua mlango na kumkaribisha Inspekta Baraka ndani. Karibu sana. Asante kijana. Inspekta Baraka aliketi kwenye kiti kilichopo pembezoni mwa kitanda alichokaa Patrick. Ehe, kijana, nimetikia wito. Uh, kwanza na kwa kufika hapa Inspekta. Au sijali hii ni kazi yetu. Na inatakiwa tufanye kazi kwa kushirikiana na raia wa Minif kama nyie wenye kujitoa kwa ajili ya nchi. Ya, ni kweli Inspekta. Lakini mimi pia ni mkosefu. Mkosefu? Ndio. Nilikuwa nafanya kazi na genge la ugondo linalomilikiwa na mzee Paulo. Lakini kuna mambo tu fulani yalitokea. Patrick aliongea na machozi yakaanza kumtoka. Ah, basi tulia basi. Ulikuwa ukifanya nini? Kwani sasa hivi haufanyi kazi nao? Ndio mheshimiwa. Nimefukuzwa kazi, lakini baadhi yao walitaka kuniua. Na ndio nikaja kujificha hapa. Nani wanataka kuwa? Mzee Juma. Mzee Juma yupi huyo? Ni yule miliki wa kampuni ya kuuza vinywaji. Yana usika na nini? Na ana usika vipi yani? Ni yeye pia ni miongoni mwa wanachama wa genge la ugondo. Patrick alimwambia Inspector Baraka ambaye alibaki mdomo wazi kwa sababu wa kuamini kama mzee Juma na yeye ni miongoni mwa wanachama wa genge la ugondo. Ha? Kumbe hiki chama chao ni kikubwa hivi? Ndio Inspector. Na ulisema na ushahidi uko wapi? Patrick alisita kidogo kujibu swali aloulizwa na Inspector Baraka. Inspector, naomba kwanza uniahidi kama nitakuwa salama baada ya kushirikiana na polisi. Ah, uh, Patrick ni kwambia toka mbo sijali, ninakuahidi nitakuwa bega kwa bega na wewe. Na hakuna mtu atakayeweza kukudhuru. Niamini mimi. Sawa Inspector. Patrick aliingiza mkono mfukoni, akatoa kitunza kumbukumbu, yani flash, akampatia Inspector Baraka kisha akasema, "Um kuna kila kitu kuhusu genge la ugondo." Kuna kila kitu kuhusu biashara haramu zinazofanyika ndani ya kampuni ya usafirishaji ya Zungu Express. Kuna mikataba mbalimbali, lakini pia kuna ushahidi wa ile kesi mliokuwa mkifuatilia utekaji wa watoto. Unasema nini? Ndio hivyo inspector. Nimekupatia ile utokomeze biashara haramu. Ah. Siamini kama kweli nimepata ushahidi wa kitu nilichokuwa na kisubiri kwa muda mrefu sana. Inspector Baraka aliongea kwa furaha sana. Hakuamini kama leo hii amepata ushahidi wa kumkamata mzee Paulo. Asante sana kijana. Na nitakuhakishia usalama wako. Sawa inspector. Basi, inspector Baraka alichukua shahidi wote kisha akatoka na Patrick kwa umakini wa hali ya juu. Alimchukua akampeleka nyumbani kwa mbunge Daniel kwa sababu kule kuna usalama zaidi ya hapa hotelini. Inspector Baraka hakutaka kushirikisha polisi kwa sababu ndani ya askari polisi kuna baadhi ya polisi sio waaminifu kabisa. Mbunge Daniel na Omari walimpokea Patrick ili akae kule mpaka pale misheni yao ya kuwakamata mzee Paulo, Kennedy na genge lao lote itakapokamilika. Inspekta Baraka alipitia flash vizuri ambayo ilikuwa imejaa ushahidi alipomaliza kuipitia alipanga mpango wa kuwakamata genge la Ogondo. Sasa siku walipokamatwa genge la Ogondo, siku moja kabla Kennedy kukamatwa na askari polisi 
alikuwa yupo hoteli ya kifahari akiwa na mpenzi wake Irene. Mapenzi yao yalikuwa ya siri ili mzee Paulo asifahamu. Lakini wasijue kuwa mchana wa leo siri yao ingelifichuka tu kwa namna yote ile kwa sababu inspekta Baraka alikuwa anakuja kumkamata Kennedy na msafara wa inspekta Baraka ulikuwa na uandishi wa habari. Lengo likiwa ni kukomesha biashara haramu nchini. Inspekta Baraka alifika hoteli aliyopo Kennedy na mpenzi wake Irene ambaye ni mtoto wa mzee Paulo. Askari polisi walizunguka hoteli nzima huku wengine wakiongozwa na inspekta Baraka walielekea chumba alichokuwa Kennedy na Irene. Walifika na gonga mlango. Mpenzi, nani tena huyu mchana mchana jamani? Irene akiwa amelala juu ya kifua cha Kennedy, alimuuliza Kennedy. Ah, uende ni mudumu, nenda kamone basi. Kennedy alimwagiza Irene aende kufungua mlango. Asijue nje kuna inspekta Baraka akiwa na uandishi wa habari lukuki. Irene alisogea karibu na mlango, akaufungua, hakuamini alichokiona. Ki Irene alishtuka, alipata gugumizi akaisha kusema neno K alikuwa akimuita Kennedy Kuna nini Kennedy alishtuka akasogea karibu na mlango na yeye alikutana polisi Kwa majina naitwa Inspector Baraka upo chini ya ulinzi Kennedy Nini vaa nguo tunakusubiri hapa nje Kennedy hakuamini kwa alichokiona na kitu kilichomshangaza ni baada ya kusikia Irene akimuita Inspector Baraka mkuu Irene Mbona sielewi Unafahamu Inspector Baraka? Kennedy alimuuliza Irene ambaye hakumjibu kitu. Ila Inspector Baraka alidakia kwa kusema, <laughs> "Huyu sio Irene. Huyu anaitwa Afande Irene. Kijana, kwa makini na jeshi la polisi." Kennedy alishangaa sana. Na alistajabu pale ambapo Irene amepatiwa pingu ili amfunge Kennedy. Kumbe Irene alikuwa ni mpelelezi ndani ya nyumba ya mzee Paulo. Kennedy alikamatwa na taarifa zikaenea kila kona ya ulimwengu. Miliki wa kampuni ya Zungu Express amekamatwa kwa tuhuma za kufanya biashara haramu. Irene alivaa nguo za kazi, alivaa kama polisi. Sasa siri hii hata mzee Paulo hakuwa anafahamu kama mtoto wake anashirikiana na askari polisi. Irene alisomeshwa na jeshi la polisi kwa siri kipindi yupo chuo. Mzee Paulo alijua mwanae Anasomea daktari kumbe mwanae anasomea upolisi kwa siri. Na Irene aliamua kujiunga na polisi kwa sababu hakupendezwa na tabia za baba yake mzee Paulo. Hakupendezwa na biashara haramu wanazozifanya za utekaji wa watoto na kuwauza nchi za nje kwa mzungu Mr. Collins. Inspector Baraka alienda kumkamata pia mzee Paulo. Na waliongozana na Irene Mzee Paulo hakuamini kwa alichokiona kwamba mtoto wake ni askari polisi na leo hii amekuja kumkamata. Sheria ilifuata mkondo wake. Wote walioshirikiana wali, wali na genge la Ogondo akiwemo mzee Juma, mzee Paulo, Kennedy na wale askari wote waliokuwa chini ya genge hile walikamatwa na kufungwa kifungo cha maisha. Kampuni ya Zungu Express alikabidhiwa omari kwa sababu nyaraka walizotumia Kennedy na mzee Paulo zilikuwa ni feki. Na aliyekuwa miliki halali ni Omari ambaye ni shemeji yake na marehemu mzee Songo. Ana yeye alijifungua mtoto wa kiume na aliishi maisha yake tofauti kabisa. Sasa <laughs> na mtoto kumbe hakuwa ni mtoto wa Omari bali alikuwa ni mtoto wa Kennedy. Kipindi anaachana ana aliondoka na ujauzito. Na leo hii amepata mtoto. Lakini mtoto hataweza kuishi na baba yake kwa sababu baba yake yupo jera kwa sasa. Baada ya miaka miwili kupita Ilikuwa ni siku ambayo wafungwa huwa wanatembelewa na siku ya leo ana akiwa na Omari walikuja kumtembelea Kennedy ndani ya gereza. Lakini pia walikuwa na mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka miwili na nusu hivi anaitwa Davidjo. Walifika eneo la kuonana na wafungwa na Kennedy akiwa amevalia nguo nyekundu alitoka akiongozana na askari magereza. Ana na Omari walimueleza yote Kennedy kwamba wao hawakuwa na mahusiano kama alivyoaminishwa na watu. Na walimwambia kuhusu mtoto Davidjo ambaye alikuwa anafanana na Kennedy. Kwa hiyo walisameana na walikuwa akienda kumtembelea Kennedy kila mwezi. Hawakumtenga na siku moja walipokuwa wamemtembelea kuna neno Kennedy aliwambia. Omari, ndani ya ofisi ya mzee Zungu kuna faili lipo limeandikwa bora nje kuliko ndani. Nombo ukalichukue ulichume moto kwa sababu lina taarifa mbaya na biashara haramu. 
Hosjali Kennedy. Faili lile niliona zamani sana na nimeshalitupa. Sawa rafiki yangu. Ila bora uishi nje kuliko ndani. <laughs> okay Kennedy. Basi Naweza nikasema tu ya kwamba tujiepushe na biashara haramu na usijiingize kwenye makundi mabaya kisa tu huna pesa. Amini uwepo wa Mwenyezi Mungu. Siku yako ipo. Haupo duniani kwa bahati mbaya na wala hauishi kwa bahati mbaya. Usitake vitu shortcut. Kwani ukitaka vitu shortcut basi riziki yako ambayo ulikuwa umepangiwa na Mwenyezi Mungu unaifunga mwenyewe. Ninaamini utakuwa umefurahia sana simulizi hii. Na mpaka hapa sina la ziada. Na ndio tumefika mwisho wa simulizi itwayo bora nje kuliko ndani. Mtunzi Joda waki sana. Niliyekusimulia simulizi hii ni mimi rafiki yako muda wote. Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mexi. Sina la ziada. Bye bye.